Mwasho na maumivu vilizidi katika maziwa yangu siku hadi siku. Nilivumilia nikajikuta na shindwa. Ndipo nikaomba ushauri kwa wanawake wenzangu. Shoga, yani na washo na matiti sana tena kwa kipindi kirefu. Nilimtumia ujumbe rafiki yangu anaitwa Anet. Lakini akanitumia emoji za kucheka na kuniambia hizo ni nyege tu shoga yangu tafuta bwana Niliachana na ushauri huo Nilikuwa na misimamo yangu licha kuwa katika mahusiano na mwanume mmoja katika maisha yangu Sikutamani tena mapenzi maana alinikasirisha na kuniumiza kipindi aliponisaliti na kwenda kuoa mwanamke mwingine Yalikuwa ni maumivu na mateso kwangu Nikapanga kama sitoruhusu tena mwanaume kuugusa mwili wangu mpaka pale nitakapoingia kwenye ndoa halali inayofahamika kanisani au hata msikitini. Oh, msikilizaji, <laughs> nimesahau kujitambulisha bwana kwa majina naitwa Pendo Sabasta. Asa nilikuwa na wasiwasi juu ya maisha yangu. Sikuwa na elimu kubwa ya afya ya uzazi. Nilikuwa naogopa kumuuliza mama vitu vingi lakini hili lilipozidi niliamua kumfuata mama yangu. Mama yangu ni mzee wa kanisa. Ni mtu mwenye imani kali sana. Imani ya kuhamisha mlima. Ndiye aliyefanya nikajiheshimu kwa kipindi kirefu. Ila nikiwa chuo niliangukia kwa tapeli wa mapenzi akanitapeli na kuniharibia usichana wangu alafu akanikimbia. Nilikuwa na mama nikamuuliza, "Samahani mama, mimi ni mwanamke mwenzako, naweza kuuliza kitu?" Mama alinigeukea kwa macho makali, kisha kaniuliza kama vile anafoka nini? Nikaangalia pembeni kwa aibu ndipo mama akanifokea, "Unataka kuniuliza nini?" Mama Samani mama afumbo na njibu kwa asira mama Mama akashusha sauti na kusema Sijajibu kwa asira Haya niulize Mama um, ki, 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 Kila siku chuchu zangu zinawasha Ni mwezi sasa Na kwa samani je Kunaweza ukana tarizo lolote <laughs> Nilijua tu ni upumbavu wako na niuliza. Maswali gani hayo unaniuliza mimi mama yako? Eh? Hivi unajiona umekuwa eh? Msamani mama. Samani ya nini? Hebu kuuliza watoto wenzako hizo ni dharau tu bwana pumbavu kabisa. Unaniuliza mimi upumbavu wako? Kauliza huko watoto wenzako. Nilipoona mama amebadilika. Nilichukua simu yangu nikaondoka kuelekea ndani. Nikajilaza kwenye sofa na kuingia katika tovuti ya Google nikajaribu kutafuta sababu ya maziwa kuwasha Yalikuja majibu tofauti tofauti lakini mengi yalielekea kuwa na maana sawa mengi yalimaanisha ni kuwa na ujauzito kunyonyesha au saratani yani kansa ya matiti Niliogopa Maana kati ya kunyonyesha na ujauzito nilijua kabisa sina Maana nilijua sijafanya mapenzi siku nyingi sana hii niliona ni dalili ya saratani kwangu. Nikaendelea kutafuta zaidi kwamba nitafanya nini kuepukana na hilo? Ndipo nikakutana na jibu kutoka kwa mdau wa tovuti ya jamiforums.com. Akasema kwamba mwanaume akimnyonya mwanamke maziwa ya basi atamuepusha na saratani ya matiti kirahisi. <laughs> Nijikuta na cheka tu huku nikiondoka kwenye tovuti hiyo. Nikaangukia kwenye tovuti ya gazeti la Mwananchi. Nikakuta nao nasema hivyo hivyo kwamba kuna daktari bingwa saratani aitwaye Dr. Harrison Chua. Amekiri kwamba mwanaume kumnyonya mwanamke maziwa basi kunasaidia kumuepusha na saratani ya matiti. Ha, wacha we. Nilitabasamu niliona kama sio kweli. Nikapuuzia. Kwa kweli niliona biashara yangu ya nguo jijini Mwanza. Niliamua kuchukua kiasi cha fedha na kuingia kwenye hospitali maarufu ya saratani jijini hapo na kukutana ana kwa ana na daktari Ngole. Alikuwa ni mwanamke. Hivyo nipata fursa ya kuongea naye kwa urahisi zaidi, alafu mimi sikumuogopa. 
Samani Dr. Nimeteswa na hali ya kuashwa na maziwa kwa kipindi kirefu. Nahitaji tiba sasa. Oh, kwa kipindi gani? Ni zaidi ya miezi mitatu sa. Ah, pole sana. Alisema hivyo huku akiandika kwenye karatasi maneno ambayo mimi hata sikuelewa. Kisha akanipatia karatasi na kuniambia, "Nenda katika chumba namba 28 tamkuta daktari anayehusika na hayo mambo." Nami nikamwambia, "Asante." Niliinuka na kutoka nje ofisi ya daktari yule. Nilifika maeneo ya nje nikatazama huku na kule ndipo nikamuona nisi moja na kumuuliza samahani eti ofisi namba 28 iko wapi? Akanijibu juu ghorofani. Nikamwambia, "Asante." Nilisema kwa furaha, "Huku nikishiga gani langu refu na kuanza kupanda ngazi kuelekea juu ghorofani." Ilikuwa ni ghorofa moja tu na nilipofika niligonga moja kwa moja katika chumba chake. Sikuruhusiwa kuingia lakini ilikuwa nasikia sauti ya mtu anaongea ndani. Ikabidi nizungushe kitasa, nikafungua na kuchungulia ndani. Nilipomtazama nilikuta ni daktari wa kiume. Tena kwa umri ni mwenye umri wa wastani wa miaka 38 mpaka 40. Nilimtazama kwa uoga kwani nilijua ninachoenda kukitafuta kwake ni kitu kilichohusiana na sehemu za mwili wangu tena sehemu nyeti ambazo sio za kumuonyesha kila mtu. <laughs> Daktari alimtazama tu. Alikuwa anaongea na simu. Akanionyesha kwa ishara kwamba niingie ndani. Nilivuta pumzi kisha nikaingia ndani ya ofisi ya daktari yule. Na nilipofika ndani Nirudishia mlango na kusimama na kimtazama na karatasi yangu niliopewa na daktari mwingine ikiwa mkononi. Aliendelea kuongea na simu mimi nimesimama moyo tu na nienda mbio. Kutafuta tiba nao ni shauri pevu. Ndipo nikaona sasa amenyonyesha ishara kwamba ni keti kwenye viti vya wageni vilivyokuwa pembezoni mwa meza ya daktari. Nilishukuru kwa kubonyea halafu nikaketi nikimsubiria amalize kuongea na simu. Kwa uoga niliokuwa nao, yani hata sikutamani ya malize kuongea na simu. Bada deka tatu. Daktari alikata simu kisha, akaiweka mizani na kuntazama akanyambia mambo. Ainyambia kwa lipsi zake ambazo kidogo zilikuwa pana, zikipisha na kidogo na zileza msani marufu sana, aitwaye Diamond Patnams. Alivyo nisalimia hivyo nikasema salama shikamo. Nilisema maana nilijua ni mkubwa kwangu kwani nilikuwa na miaka 25 tu. Marhaba. Alisema na kushika tama huko akinitazama ni mwelezea shida yangu. Tukagongana machoni nikaona aibu. <laughs> Nikatazama kando akasema na kusikiliza karibu. Um, uh, nani nani Dr. Um, Samani um, mimi uh, um, nime um, nilipata gumizi cha ghafla ndipo nikakumbuka nilipewa karatasi ya kumpelekea oh, oh nikaona mm, ngoja ni mnyoshe tu <laughs> unogopa nini bwana ainiuliza kwa hasira kidogo yani ni mtu ambaye unamuona labda ana furaha lakini uso wake ni kama una hasira Alisema hivyo huko akipokea ile karatasi na kuanza kuisoma. Hakutumia muda mwingi kuisoma. Ndipo akanitazama kifani mwangu. Nikawa nimeshaelewa tatizo langu, amelijua ni lipi. Sasa nikaona aibu. Natamani hata nifunike kifua na mtandio. Usiogope. Si unasikia maumivu kwenye maziwa, si ndio? Ainiuliza mimi nikatekesa kichwa kukubali, akaendelea. Okay, sasa Ndio liko na gupa nini sasa kwanza? Eh? Ainuliza lakini sikuwa na cha kujibu. Niliona ameinama akachukua faili fulani hivi na kuanza kuniuliza majina yangu. Unaitwa nani? Naitwa Pendo Sebastian Minel. Oh, babako ndio askari pale kituo cha Pembe 4. Ndio. Aha. Hii tatizo limeanza lini kusumbua? Dokta, na miezi mitatu tu sasa maziwa nawasha na kuuma kila muda. Mhm, mm unanyonyesha? Ah, hapana. Okay, una ujauzito? Mm -mm, no, 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 hapana. Oh, pole sana. Alisema huku akizidi kuandika taarifa kwenye ile faili. 
Dokta alinuka na kusogea kando yangu. Akanitaka nisimame. Nilianza kutetemeka upya. Nikiwa nawaza nataka kunifa nini huyu bwana. Ndipo akanisogelea na kutaka kunishika nyonyo zangu. Nikaogopa nikaambia, "No, dokta, usi." Nilimkataza huku nikimzuia asije akajaribu kunishika maziwa yangu. "Wewe vipi? Si unataka utibiwa au? Kumi kuja kufanya hapa sasa?" Eh? Ndiyo, nataka kutibiwa uh, lakini lakini nini? Hebu ondoa mwanzo wako ya kipuzi bwana. Eh? Kisha utulie. Mimi niweze kupima kama kuna tatizo. Alisema na kuvaa gloves maalum akanisogelea na kuanza kunishikashika maziwa. Nilikuwa natetemeka kabisa. Mimi sikujua nifanyeje maana ndio daktari huyo. Sasa <laughs> sikujua kama ni kweli anataka kuangalia kama kuna tatizo lolote au ni mambo mengine tu alitaka. Daktari niachia na kusogea kwenye kabanti akatoa kifaa fulani hivi akawa anasema Mbona maziwa naonekana hayana shida yote? Aliniuliza huku akinisogelea kisha akaniambia, "Funua nguo yako. Kisha tupime kama kuna dalili ya kansa. Maana kansa ni hatari inaweza kupelekea wewe kukatwa maziwa yako. Unabaki umenyoka tu kifuani huko. Tena utanyoka hata kuliko hata mwanaume." Alisema huko akitabasamu, "Sasa mimi nikaogo, I say, naogopa kufunua matiti yangu." Alipoona na sana chelewa chelewa, akaweka kifaa mezani kisha akanisogelea na kuishika zipo yangu ya gauni langu. Akafungua na kushusha gauni chini na kuacha maziwa wazi. Maana hapo alikuwa amesogelea kwa nyuma huko mgongoni. Kikweli maziwa yangu alikuwa yamesimama hasa. Nilifumba macho kwa aibu nilitetemeka. <laughs> Unatetemeka nini? Hii ndio tiba. Je, nikikwambia unifunulie matako huko ni kuchome sindano utakataa? Ah! Ainuliza hivyo bila hata kutumia tafsida, nikabaki kimya tu. Daktari alinigeuza kama mlango. Alafu akachukua kifaa na kukiweka juu ya titi langu la kulia, akawa anakitazama kifaa sijui alikuwa anataka kuona ishara gani mimi sijui. Alipotazama kwa sekunde kadhaa, aliguna kisha, alikitoa na kuandika kwenye faili. Mimi nikaweka mikono kifuani nikapafunika. Daktari alinisogela akaniuliza. Vipi? Mbona unafunika? Unanichokoza eh? Hmm. Mimi nikaona haya tena sasa daktari alinitazama kwa kujiamini kabisa. Hakupepesa macho. Alinkodolea chuchu zangu alafu sasa akaanza kuyabinyabinya maziwa kwenye chuchu taratibu huku akiniuliza vipi unaumia Mimi nikajikuta naanza kupotea kwenye njia ya msimamo kwani kadri alivozishika ndivyo nilivyokuwa nasikia nini kama akintekenya kwenye ule mwasho nilokuwa nao kifuani Sasa nijikuta na shindo kumjibu kwa wakati nikaanza kulegea hadi nikaegemea meza daktari Mm, vipi unaumia? Alizidi kuniuliza huku akibinyabinya polepole na kuvuta chuchu yangu. Nikafungua macho nikamtazama tukaonana macho kwa macho. Nikafumba tena. <laughs> na kujaribu kuongea huku mdomo ukiwa mzito. Daktar acha. Niliposema hivyo, daktar aliniachia na kusogea pembeni akawa ananitazama. Na mimi ndipo nipopata nguvu ya kumjibu huku nikiangalia chini kwa aibu. Nasikia maumivu kwa mbali ila unavunigusa ndio naisi kama vile ni unanikuna panapowasha. Nilimwambia hivyo. Daktari aliandika kwenye karatasi kisha akanisogelea tena na kuyashika. Niliendelea kuchanganyikiwa kadri alivyoyabinya nikajikuta hadi udenda unanitoka hospitalini. Nimeshaji sahau kabisa. Anabinya kwa utaratibu. Na alikuwa na mikono laini sana daktari yule. <laughs> Simlize hii ya dokta wa saratani ya matiti. Imandikwa na mtunzi Mr. AB na kulita kwangu msimliaji wako mimi rafiki yako wa muda wote. Lucas Lumbas kutoka hapa. Simlize mixi. Basi. 
nilijikumbuka kwamba ninahitaji kujitunza. Nikainuka na kupata nguvu nikaketi kwenye kiti. <laughs> Dokta inatosha. Nilisema na kuyafunika maziwa yangu ndipo dokta akaketi kwenye kiti chake na kuanza kuandika andika kwenye daftari. Nilipandisha gauni langu vizuri ila zilikuwa zimenipanda mpaka juu. Nguo yangu ya ndani imeshachafuka. Nikaanza kubana mapaja. Ni muda mrefu msikilizaji sijafanya mapenzi yani nilikuwa hoibi ntaban. Nijikuta yani hata ku... <laughs> yani nijuta hata kwenda hospitali Ines. Nijikuta na juta kwenda hospitali sana tu. Kuna muda gani hujafanya mapenzi? Na muda mrefu tu zaidi ya mwaka na nusu. Oh, sawa. Alisema na kuandika kisha akaniambia hauna dalili mbaya sana za kupata kansa lakini ni kwambie tu kwamba ukizembea kansa itakuja. Mm, nikizembea, nikizembea nini dokta? Ops. Unatakiwa uwe unanyonywa maziwa mara kwa mara na mwanaume anayejua kunyonya vizuri. Mm. Aliniambia nikashtuka na kumtazama kwa mshangao. Ni kweli haya majibu nilikuwa pia nimeyapata mtandao ni jana yake. Ndipo akaniambia, <laughs> "Usishangae, nyege zako zina zinakimbilia kwenye maziwa." Umeelewa? Kwa hiyo zikikuzidi utashindwa hata kufangu. Kwa hiyo natakiwa uamue kuzaa mtoto ili aweze kuondoa hiyo sumu kwa kukunyonya au uwe na mwanaume ambaye atakunyonya angalau angalau mara tatu kwa wiki. Mm. Ainiambia nikabaki na waza huyo mwanaume nitampata wapi? Mwanaume akunyonya mara tatu angalau mara tatu kwa wiki. <laughs> Uh, na sio akunyonye tu kidogo yani akunyonye angalau nusu saa nzima. Mm. Ya, yeah, nafikiri hiyo ndio dawa pekee. Ukizembea basi utapata saratani. Aliniambia hivyo kisha akafunika lile faile na kuinuka akawa ni kama anataka kutoka nje. Nilisimama ili sasa Nijitahidi nifunge zipi yangu ya gauni iliyokuwa usawa mgongoni. Ndipo akanigeukia na kunisogelea ili anisaidie kufunga. Sasa wakati anafunga zipu aliendelea kunibinya maziwa. Sasa kwa zile nyege nilizokuwa nazo nijekuta nimemdondokea daktar. Ah, daktar. Nilisema kimahaba. Maana tangu mwanzo ameshanlegeza. Na pale ni ofisini lakini Akili muda huo zinaendeshwa na nyege. Yaani nilikuwa natamani kusuguliwa kweli kweli. Nilimvuta kwa nguvu daktari nikamwambia, "Bwana, nishika maziwa yangu napata nyeka." Sikuogopa kutamka sentesi hii. Iyo mpagawisha na kunisogelea usoni. Nikazitazama lipsi zake ni pana. Japo sikujua na naye, na sikujua afya yake, sikujua kama ana mke au hana ila Nilijisikia kuwa karibu naye kwa siku ile. Nilimtazama midomoni kama anatetemeka midomo hivi. Nikatamani hasa anitandike buso. Naye ni kama alikuwa kwenye akili yangu bwana alifanya vile vile. Akanilamba denda moja refu huku akinibeba na kuninyanyua. Gauni akalipandisha na kunifanya sasa ni mzungushie miguu mgongoni mwake. Daktari ambaye hata jina lake nilikuwa sijalijua bado alinlaza juu ya meza nasikia kitu kilivotuna kikawa kinanigusa juu ya nguo yangu ya ndani kikweli sikutamani aondoke karibu yangu nitamani angalau achomeke kichwa tu nisikie utamu Naye alifunua tena gauni langu akaanza kuangaika na chuchu ananiuliza vipi na kunyonya kidogo Nilitikisa kichwa kumruhusu ndipo mkono wake wa kushoto sasa ukatua juu ya ziwa langu la kulia na kuanza kulipapasa huku ulimi wake akiupeleka kwenye titi langu la kushoto na kulilambalamba kwenye chocho alinitekenya nikaanza kutoa miguno ah 
Aisha. Doctor. Nilisema kwa hisia na mikono sasa huo mdoni kwa namshika shika nao tu mwili wake. Alitumbukiza chuchu mdomoni na kuanza kuviringisha ulimi juu ya chuchu huku ananikuna panapowasha. Nimeacha kuwasha matiti sasa na washwa ndani ya uchi wangu. Wow, natamani napo pasuguliwe kisawa sawa. Sikujua ni kabila gani lakini yule kaka alikuwa anafanya kiufundi yani mpaka nikatamani kumuuliza kama anatokea Tanga kule mapenzi alipozaliwa. Alishusha mkono wake taratibu kuelekea kwenye kiuno changu. Akalipandisha juu gauni vizuri tu. Alafu akashika mpira wa chupi anataka kuishusha. Nikamzoia kwanza maana nilikuwa naogopa dodo. <laughs> Acha Nilisema huku nikiusheka mkono wake uliokuwa kwenye kiuno changu nikautoa na kuweka pembeni nataka kunyonywa maziwa tu japo hata huku chini na washwa sana Nilihangaika alihamisha mdomo toka titi la kushoto akahamia la kulea na kuendelea kuyabinya ilikuwa ni dozi safi ambayo sikuitarajia kama ingenipa raha kiasi kile nililowa kuliko hata kajala wa harmonize Nilihema kwa hisia kila alipozidi kunyonya na ume wake ulinigusa juu ya chupi. Vipi? Yanauma eh? Alinuuliza na kurudisha chuchu mdomoni. Chupi na loa. Doktor. Doktor Ali aliacha chuchu na kunitazama akaniambia. <laughs> Nilijua ina loa. Ndio maana nilitaka kuivua. Alisema huku akisimama vizuri na kushika chupi akaanza kuivua. Nikaanza kumzuia lakini oh imeshafika magotini. No 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 usi, usivu. Mhm. Mm Aliguna huku akiitoa kabisa na kuitupa chini. Sasa akasogea tena katikati ya mapaja yangu. Raundi hii alikuwa akiigusa yenyewe yani. Ilikuwa imelegalegea tu yani nawasha hasa. Natamani aikune hata kwa kichwa tu. Daktari aliendelea kuninyonya maziwa, nikajilegeza na mikono nikaininginiza usawa juu ya kichwa na kufumba macho alafu kiuno sasa nikaanza kukikatisha taratibu. Alafu mimi sikujali ute wangu unachafua suruali yake aliyokuwa amevaa, naye hakujali kabisa. Kidogo alinipanua miguu. Alafu sasa akachomeka kidole katikati ya tunda la mti wa katikati. Wewe nilijisikia niko peponi nilipiga yoyo. Ah! Niliposema hivyo nilijikuta na kikatikia kidole naye akawa kama ameshachanganyikiwa. Akaacha kunyonya maziwa. Akayuma na kunipanua mapaja. Nikaona sasa ameingia kichwa katikati ya mapaja na kuanza kuilamba papuchi yango. Ilibaki kidogo tu nizimie, maana nilisikia kama nimepigwa shoti ya umeme. Alideki uchi wangu kwa ulimi, ndipo ghafla nikasikia hodi mlangoni. Hodi, dokta. Wote tukashtuka na kutazama kitasa cha mlango ndio kinafunguliwa. Sikujua nani anaingia. Ina kusimbe simlizi hii msikilizaji ni mimi rafiki yako mda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simlizi Mexico WhatsApp namba napatikana kwa namba 0710 mtunzi Mr. AB Basi Daktari alinuka na kutazama haraka akasema we nani usingie kwanza Alisema huku akinifunika na mimi sasa nikainuka kwa uoga na kushuka chini Yeni zile hamu zote zikanikata. Yule mtu hakufungua mlango ndipo dukta akajifutafuta mdomoni na kuweka suruali vyema ndipo akasogea mpaka mlangoni. Mi mwenyewe nikashuka chini nikayokota nguo yangu ya ndani na kuanza kuivaa. Vipi unataka nini? Dokta alimuuliza yule mtu aliyekuwa mlangoni. Ah kuna lile faili nilikuwa natafuta la mzee msando utakuja kutafuta baadaye niko na mgonjwa okay sawa hamna shaka dokta alisema mwanamke huyo ambaye sikufanikiwa kumuona usoni 
Baada ya ule mwanamke kuondoka, daktari alifunga mlango kwa ufunguo, halafu akaanza kurudi kule nilipokuwa. Daktari alinisogelea, niko namalizia kuvaa, akanivuta. Wewe, sasa unavaa nini wakati hatujafanya chochote? Jamani, mimi nachele kabla hata sijamaliza sentesi yuko mdomoni. Alafu ananipapasa kwa fujo na kunyanyua tena akaniweka mezani. <laughs> Dokta Bwana, nilisema kwa hisia huku nikijilaza maana mwenyewe nilitamani kumpa kila kitu maana alikuwa ashaviamsha vilivyokuwa vimelala. Dokta hakusita. Raundi hii hakutaka kupoteza muda. Alivua chupi haraka haraka, alafu akawa anafungua zipi yake na kuchomoa mtarimbo. Akawa ananigusa nao juu ya naniliu yangu. Nijikuta nasikia raha. <laughs> Nilisema kwa hisia huku nikinyonyua kiuno ndipo nikakumbuka na kusema kuno kondom kondom kabla hata sentesi haijakamilika vizuri mashine imeshaingia mpaka mwisho nijikuta napiga makelele nilisikia utamu hali ya juu dokta akaanza kuipampu ndani kwa ndani na alikuwa anaitikisa inanisugua kila kona yani kama kulikuwa na vipele oya alivisugua haswa Nijisikia nafarijika. Alikuwa mtamu. Oya, alikuwa anajua kubembeleza. Alilazia mikono kifuani akawa anapapasa kifua taratibu nikajikuta napata raha hilo nipelekea kupiga mekelele. <tos> ta ta tam. Nikiwa napiga kelele. Alichomoa nikaanza kulalamika. Oh, no no. Please naomba naomba. Nilalamika nilikuwa na Hamza muda mrefu. Dokta kaniambia, "Usipige kelele, watashtukia." Nilitikisa kichwa kumaanisha sitapiga tena kelele huku mkono wangu ukiangaika kutafuta ume wake ili niweze kujengezea. Siipata lakini alinichomekea mwenyewe na kujikuta napata wazimu na kuendelea kupiga kelele huku nikikatikia kwa speed ya feni. <laughs> Mimi please. <gasps> Nilikuwa naongea kwa mahaba yote ndipo akatia dole lake mdomoni mwangu nikawa nalinyonya huku nikigumia. Nia yake hakutaka nipige kelele. Ndani ya dakika tatu tu nilisisimka mwili na kujikojolea. Nikaloesha mafaili aliyokuwa mmezani na kufumba macho nikiwa nimelegea sana. Kikweli nilienjoy sana utamu wa mwogo kutoka kwa daktari wa saratani siku ile. Dokta alikuwa mstarabu. Alinibeba akanipeleka uwani. Kwani alikuwa na choo cha pekee. Pale ofisini kwake. Akanisafisha mwenyewe. Nikajisikia unafuu na kupumzika nikiwa hamu zote sasa zikiwa zimesha nikata. Sasa... <laughs> <laughs> Niliona aibu maana nilikuwa nimeliwa kiraisi sana unajua. Da. Hatifu baadaye aliniambia niondoke kwa ni tiba alikuwa ameshaniambia. Sasa Kikweli kwa ile penzi nilolipata pale kwa daktari yule, linifanya sasa ni maumivu yote ayishe. Sikusikia chuchu ikiwasha na nilijisikia ni mwepesi, nilijiona mpya kabisa. Daktari wala hakunitoza hela ya matibabu ile mwenyewe niliafurahia matibabu yake. Nijikuta naondoka huku nikimshukuru kimoyo moyo. Nilipofika nje ya mlango wake nilitamani kurudi ili nimuulize jina na namba yangu nimpate lakini nilikuwa nimekutana na yule daktari wa kwanza ambaye alinipa barua ya kwenda kwa daktari huyu bingwa wa kutibu saratani ya matiti. Nilipata hofu nikaangalia chini na kumpita daktari yule wa kike nikaondoka moja kwa moja pale hospitalini. Ilikuwa ni asubuhi na mapema sana tu muda wa saa tatu hivi. Ndipo nikaona haina haja ya kufungua duka langu la nguo. Niliona tu niende nyumbani nikajisafisha vizuri na vile vile nipumzike. Nichukua bodaboda mpaka nyumbani nikamlipa shilingi ya mbili alafu nikaingia ndani na kujifungia nikiwa na waza hili na lile. Nilikuwa nimeliwa kimoja tu. <laughs> Nikwambia kitu, 
Oya, nililiwa kiufundi, sikuweza kumsawi yule mwanaume, nilijikuta na muwaza siku nzima, hafu nikuwa ni melala tundani. Mama akaniita. We, pi? Pi? Aliniita jina langu kwa kifupi, mara zote alizoya kuniita hivyo. Nikaitika. Abe mama. Wewe, umelala unaumwa? Hapana <laughs> mama, nimeamua tupu mzika leo, mana sijisikia hata kwenda kazini. He? Kwani asubu ulienda wapi? Um, ma, mini lenda kazini lakini nilikuwa sinaraa kabisa Sunujua tena ule ugonjwa wangu mama unanisumbua mama ah, Pole, asante mama Basi, mama alianza kupiga atua ili ondoke Na nilizisikia ila ghafla akageuka na kuneta Mwanangu pendo, mm, abe mama Ebu nifungulie mlango Sawa mama Nilishuka kitandani na kusogelea mlango nikazungusha ufunguo na kumfungulia mama mama akaingia ndani na kurudishia mlango kisha akaegemea chereani iliyokuwa pale na kuniuliza hivi mwanangu una mwanaume aliponiuliza hili swali kidogo lilinishtua na kujikuta na mtazama usiniogope hebu niambie ukweli mwanangu mama sina nilijibu kwa hofu moyoni sasa nijiuliza kwamba labda atakuwa ameshashtuka kwamba nimetafunwa ila ushawa haikuwa naye si ndio nilitikisa kichwa changu kumaanisha ndio mhm mm sana sikilize mwanangu usiwe kama mtoto hebu fanya haraka tafuta mwanaume akusaidie kuzitibu hizo chochu zinazokusumbua tiba ni mwanaume tu kiukweli nilimshangaa mama na nilikasirika sio kwa sababu eti inaambia maneno yale rasha Nilikuwa nimekasirishwa nilipokumbuka kuwa siku moja kabla siku hiyo nilikuwa nimemuuliza mama tatizo la maziwa kuuma ni nini na alinifokia mpaka nikajuta kuzaliwa Mama alipoona nimebadilika alisema Samani mwanangu jana nilikufokia lakini jibu ndilo hilo kwa hiyo usiogope ila fanya kwa akili kwa sababu kuna mimba na magonjwa asiyotibika Alipomaliza sentesi hiyo aliondoka chumbani kwangu na kuniacha nikiwa na mazoea yangu tele. Nilijaribu kujishika chuchu sikusikia maumivu kama yale. Ila nitabasamu nilipokumbuka kuwa dokta alishaniambia kwamba kila wiki ni nyonywe mara tatu. <laughs> hey dozi ni tamu sana. Lakini atanyonya nani? Eh? Nilijisemea kimoyo moyo maana nilikuwa sina hata boyfriend. Au nimpelekee yeye mwenyewe tena. Nilibaki nikijiuliza hivyo. Basi najua hata nawe msikilizaji kimoyo utakao umesema tu simrudishie tena yeye mwenyewe aliyekupa dozi ya kwanza. <laughs> Sasa siku ilipita na kesho yake niliamka asubuhi na mapema tu nilikuwa na wazo la kwenda kutafuta hela za kutosha kazini kwangu. Na nilikutana na baba ndio anatoka na gari yake aina ya Toyota IST. Baba umemkaje? Salama vipi ali? Safi tu. Basi aliondoka zake kuelekea kwenye majukumu ya kila siku. Kwa kuwa tulikuwa tunaenda maeneo mawili tofauti, hakuweza kunipa lift lakini nilichukua boda boda nikaenda kazini. Nikafungua mapema na kuanza kujishughulisha. Na wateja walikuwa wanakuja japo sio nilivyokuwa natarajia. Nilitaka angalau mpaka jioni niwe na faida ya shilingi 1040 ili nikikata kodi na vitu vingine basi nibaki angalau na F30 lakini haikuwa hivyo. Saa 12 jioni gizi linaingia. Nikaona bora nifunge niende nyumbani lakini nilipozima taa nikasikia. Washa taa. Nataka kwenda wapi mapema hivi? Aliuliza mtu mmoja ambaye sikumuona vizuri kwa sababu ya giza. Ikabidi sasa niwashe taa na kumtazama. Ndipo nikagundua ni yule daktari aliyekuwa amenipa dozi jana kule hospitalini. Nilishtuka na kusema, "Eh wewe, umejuaje niko hapa?" <laughs> Mimi mpelelezi sana. Mimi ni askari. Alinitania na kwanza ukagua kagua nguo za watoto kule ndani. Wao, hili gauni linamfaa binti yangu nasura kabisa. Yule mwanamume alisema hivyo, nilianza kumonia wivo ndipo nikamuuliza, "Oh, hivi kumbe una mtoto mkubwa?" <laughs> uh, huyu ni wa pili, kuna kaka yake anaitwa Zaid, ni mbaba tu. Mm. Ni watoto wa mama mmoja. Ndiyo. Hey, Dr. Namke. Ya. Yeah. Alinjibu kwa mkato na kuchukua lile gauni akaniuliza. Vipi ile shilingi? 
Mefu ishina nane. Haya, nifungie ni ondoke nalo. Alinjibu na kutuwa wallet alafu wakanambia. Nimefrai sana ukua na hapa. Tuenze tumali bastukale hata nye machoma. Hmm, napano, mimu za kono gopa. Jia kini kuta mke wako hoyo. <laughs> Awezi kukuta yupo mkwani taboro kwa kikazi. Naishi na binti yangu na surat tupa moja na mdogo wangu wa kike. Twende bwana. Alisema kwa hisia nikajikuta sasa ninashaushika kwenda naye lakini nilikuwa sijamtamkia bado. <laughs> Maana nishaona dalili za mtu kugeuzwa mke wa pili hapa. Basi nilimtazama kwa muda machoni na nilikumbuka kile alichokuwa amenifanyia jana yake. Nikaanza kutabasamu. Na ni kama vile alijua nilichokuwa na waza kaniuliza. Vipi bado chuchu zinawasha? Ah, sio sana ila mm. usigone. <laughs> Najua haukuenjoy kile nilichokifanya jana. Sorry. No, nilienjoy. Nilienjoy sana tu. Nilisistiza jibu langu ili kumuonyesha kile nilichokuwa nakiongea ni kweli. Sasa kikweli nilishangaa nimedondokea kumpenda mtu ambaye hata jina simfahamu. Kweli ulienjoy? Ainiuliza huku akinishika shavuni. Sana tu. Nilinongona nikitikisa kichwa kwa furaha. Okay, nashukuru kama nilikufurahisha. Naomba basi ufunge duka twende basi mahali. Ah. Mtachelewa nyumbani ujue, afu ah. Hmm. Baba Nasra. Nilisema halafu nikamuuliza, "Kwanza jina lako nani?" Yule daktari akatabasamu na kusema, <laughs> "Naitwa Hemedi Kamwe." Mhm. Aya. Niliguna na kuzima tatu katoka nje ya lile duka. Nikafunga na tuliongozana mimi na yeye mpaka eneo moja lilo kwa limeandikwa Mbuz on Target. Tukaangia na kuagiza nyama choma huku tukipiga story mbili tatu na tuiletea na vinywaji pia. Hivi nikuulize kitu. Hivi umejuaje kwamba pale ndo dukani kwangu? <laughs> Um, jana ulipondoka nijisikia vibaya kwa sababu sikuchukua namba yako. Nilitarajia nitaenda kuikuta kwenye faili lako la hospitali lakini cha kushangaza nilikuta hujaandika namba. <laughs> Ehe, kumbe ndo zako kuchukua namba za wagonjwa eh? Ah, no no, hapana. Ni kwamba ulinivutia sana. Nitamani kuone tena na nilipona sikupati nilianza kukumbuka umeniambia baba yako ni askari Sebastian. Kwa hiyo Nijisikia faraja na kumtafuta tupige na story mbili tatu tu. Eh wait wait. Kwa hiyo baba yangu ndio alikwambia kwamba pale ni dukani kwangu? Ya. Yeah. Mm. Jamani, baba yangu anitakia mazuri. Nilisema huku nikitabasamu. <laughs> Hamna nilimtega tu. Akajikuta amenielezea. Kikweli ninafurahi sana kukuona tena. Na leo naamini mtachukua namba yako na tutawasiliana kila mara. Saa usijali. Nilimjibu hivyo. Tulienjoy, tulikula nyama na vinywaji, nikashiba ndi. Paka mida ya saa na nusu tulikuwa tuko vizuri. Nikampatia simu aniandikia namba yake. Alipomaliza, nilitia kwenye pochi na kuinuka. Mimi naondoka. Mbona ghafla hivi? Naomba basi tukae kidogo. <laughs> jamani, jamani, jamani Emedi, nimechelewa nyumbani eti. Naomba niondoke. No. Nita kupeleka na gari yangu ipo service okay Nambo nipe nusu saa tu please i need you <laughs> Why do you mean no possible you need me Ana mtu kwa pemzika kidogo just half an hour <laughs> Bwana Ilisema kwa uoga huku nikiangalia saa mkononi ni saa mbili na dakika 38 <laughs> Tukapumzike wapi Emedi Usijali ni search kwa room 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 for what Ulichukua room bila kuniuliza kama tunaenda. <laughs> no baby. Nilijua wewe ni mtu mzima. Hautaleta kipingamizi. Please. Naomba dakika chache tu nishalipia room. Hele napoteaje hivyo jamani? Da, nilichoka. Niliketi nikashika tama na kumpa masharti. We can do nothing today, okay? <laughs> Hata busu. Sawa. Busawa, lakini sio mapenzi. Mimi siko tayari kwa hili. Okay, usijali, twende tutakesto. Mm. Si hata hapa, kwa nani anatuona? 
<laughs> Unajua kesi ni issue ya faraga. Hatuwezi kisi hapa bwana. Hebu twende. No, lakini mimi naondoka saa tatu kamili ujue. <laughs> Sasa mbona unachelewesha wakati unajua kabisa huna muda? Hemedi alinivuta mkono kwa nguvu, nikainuka. Akanikokota mpaka katika chumba cha Roj iliyokuwa pale pale kwenye hiyo jengo la Mbuz on Target. Kwa hiyo tuliingia ndani tukaketi kitandani. Akaniwekea mikono begani. He was very attractive, handsome. Oh my god. Ah, uh, kio kweli pendo. You are so beautiful, pretty, and contest ever ever dated in my entire life. Nombo wangu. Alisema huku akinitazama machoni. Alikuwa amelegeza macho yake. Anaonekana kunipenda mimi mwenyewe licha ya kukutana naye siku moja tu. Nijikuta nimeshampenda I say. Hemedi aliteka kama vile ananongoneza tu. Na kusikiliza mama yangu. Wesu na mke. Niliuliza akatulia kwa muda nafikiri alikuwa anafikiria nijibu nini. Dakika zinayoyoma tu. Mimi saa tatu kasoro dakika mbili tu. Na no, unatachelewa no, nyumbani. Tutaliongea hili kesho please. Au hata kwenye simu. Tufanye kwanza kilicho tuleta. Alisema Hemedi na kunivuta kwa ukaribu zaidi halafu akanipea ulimi wake tukaanza kunyonyana taratibu tu. Basi tulidondoka kitandani tukiwa tunanyonyana. Alinipandisha kitandani yupo kati kati ya mapaja yangu. Na mbaya zaidi <laughs> siku ile nilivaa sketi na blauzi. Aliingia kirahisi mapajani mwangu. Tuliparangana kitandani nikajikuta sasa nimemgeuza nikamlalia juu nikabaki nasikia raha tu yani nimeikalia licha ya kuwa tumevangu lakini nilikuwa naisikia kila lilivyokuwa inagonga juu ya taiti yangu nyingi zikanipanda nikaanza kumkatikia sasa Hemedi kwa kupagawa akanivua blouse sina hata sidilia ndipo akaanza kuninginia kwenye chuchu zangu ananinyonya kwa hisia yani nusu ningekojoa kabla hata tujafanya chochote ah, 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 nijikuta na ropoka nilikuwa nasikia utamu jamani daktari alipenyeza mikono mgongoni akaanza kushika taiti kiononi anaishusha taratibu ah, baby niliita kwa mahaba nilikuwa nishapagawa na stulipanga Stupanga tufanye hivi. Kwa nini? Nilimuuliza msimamo sasa hapo sina hata chembe. Tena <laughs> yani ndo nampisha anivue nguo za ndani ili nibaki oche. Usijale. Kidogo tu mpenzi, naweka kidogo tu. Ainiambia na kunidondosha pembeni bwana, akaendelea kunivua nguo mpaka nikabaki uchi wa mnyama. Mwili wangu wote ulikuwa unawaka moto. Nilihitaji uume tu. Nilijikuta na mpanulia aingie walau mapajani. Ndipo akavua shati lake kwa mara ya kwanza nikashuhudia kifua chake kilichogawanyika nikachanganyikiwa na kumuita. Baby. Nilimvuta na kumkumbatia kifua chake. Sasa kifua kile kagongana na maziwa yangu. Nilishangaa nimekolea kizembe. <laughs> Lakini ndio hivyo mwenzangu alijua kunipa raha sana tu. Nilimnyonya mate kwa kipindi kirefu kidogo. Nikiwa nimemwangania mwilini huku nafungua suruali yake nichomoe tango lake nijiwekee kwenye sahani yangu Sasa nilipoipata tu akaniachia na kurudi nyuma kidogo nikaanza kumlelea <laughs> Please baby please baby fuck me I want to dick money please please baby I want to dick please Alinigeuza kama chapati, akanipigisha magoti, nikambinulia nyuma, natamani sasa angalau kidogo tu. Mimi najua anataka kuniinamisha, aliingizie kumbe mawazo yake ni mengine kabisa, anataka kuninyonya kwa nyuma. Sasa mdomo wake mzima mzima ulizama ndani ya makalio yangu, nikaanza sasa, yani ya akaanza sasa kunitesa nolimi wake. Mimi nilikaanza kupiga kelele, ni zaidi ya dakika 30 ananichezea tu, hataki kunichomekea. Nijikuta naropoka na kusema <laughs> Nataka unioe niwe mke wako wa pili Hamedi. Ah, nakupenda. Kauli hii niliitoa nimepiga magoti na kumkatikia akiwa ananinyonya sehemu yangu nyeti. Sasa ndipo nikageuka na kumshika kwa nguvu, nikamvuta na kumtazama usoni kwa huruma. Please, 
Nomba tu sexy. Nilisema, nae wala kujibu. Alipaka mashine mate na kuilengeshea kitumbuani. Nilifumba macho, sasa ilivo ingine ilijisikia raha za ajabu. Nikajikuta na kunja mgongo kama nyoka, ikaingia yote. Niruhusu tu kengele zibaki nje. Oya, ilikuwa ni tamu. Nikaanza kuikatikia, huku na mwamba mungu wa nipenguvu ya kuzidi kutiana na kijana yule mwenye ufundi wake wa hali ya juu. Nilikatika kwa haraka raka, mara kachomoa. Kwa jinsi nivokuwa sasa nasikia raha, nijikuta nimempiga kibao baada ya kuchomoa. <laughs> Please, usui bwana unaito, unanikatia utamu. Niliposema hivyo alitabasa mlicha kuwa nimepiga kibao akairudisha ndani alafu akapiga magoti na kunyonyoa miguu yangu akatia mabigani mwake Alinikunguta na mjeredi wake mpaka nikajikuta na mwaidi vitu ambavyo havipo Hani, hani, nitakupa kila siku usikubali kuolewa na mwanume mwingine isipokuwa wewe nitakuzalia mtoto bibi ah nakupenda Mapenzi alikuwa amenogea bwana. Nikawa nasikia raha sana tu. Yaani mtu wako juu, sijui alikuwa ametumia nini. Mimi niko cha pili, yeye wala haijalala, nilichanganyikiwa sana. Ndani ya saa tulipumzika. Nikaenda kujisafisha na kulala kifuani mwake nikamuuliza. Hivi ah, umetumia nini? <laughs> Kwa nini? <laughs> Mimi enjoy. Sijui kufanywa muda mrefu hivi. <laughs> Mwa. Alicheka kidogo na kunibusu kwenye paji la uso huku akichezea nywele zangu akasema Hao leo kutana nao ni boys lakini hapo umekutana na gentleman. Mm. Niliguna na kumkumbatia zaidi. Nilikuwa nishapotea kwenye msimamo wangu uliothabiti. Nikachukua simu yake na kuangalia saa ni saa na dakika 28. Wewe nimeshachelewa nyumbani. Ah, sasa tuonana lini tena? Nataka zaidi. Bwana tutawasiliana. Niliongea huku nikishuka kitandani na kuanza kuvaa nguo zangu alafu nikambusu ninataka kuondoka bwana akanivuta mkono na kuniambia Mpendo Babe nataka nikuoe Alisema maneno ambayo alinishangaza yani ndio kwanza siku moja tu imepita tangu tuonane kwa mara ya kwanza Sawa tulikuwa tumefanya mapenzi lakini kweli siku mbili tu mtu anataka nioe jamani mm. Nijikuta nimestajabu na mtazama tu usoni. Sasa naye anavoniangalia ni kama vile yuko serious. Halafu sasa kikubwa zaidi ni kwamba alishaniambia ana mke. Sasa sikuelewa ana maanisha nini. Nilichukua wastani wa dakika moja na muangalia tu. Ni alikuwa anantazama kisha akasema, "Please." Alisema hivyo huku akinongoneza. "Hivi Emedi, kwa nini unaamua kuwa mwongo mwongo?" "Ah, mama. Mwongo mwongo kivipi mama?" Ninatajua mke wangu, naomba unipe nafasi hiyo. <laughs> bwana, hebu niache bwana. Nilisema nikivuta mkono wangu kwa nguvu ndipo akaniachia na kuinuka. Akaniuliza. Kwa nini unanikatalia nisikoe? Pizza lako ni tamu, nahitaji mke kama we mama. <laughs> we Hemedi, hebu acha basi mambo yako. Mimi umenioa, um, yani umeniona jana tu. Na ulikuwa unijui, sasa tumeshia penzi lakini kweli siku moja tu wewe ndo ushataka kunioa. Kuna mapenzi hivyo kweli. <laughs> Pendo Usifikirie yote hayo Mapinzi ya yana nafasi ya kusubiri Ya kija ni kuchukua tuwa mapema kabla ajabuma Na <laughs> hata kama hemedi Lakimi siwezi kurupuka kiasi hicho Alafu ni kwambi kitu kimoja Uo na mke Sasa mi uwezi nyo wa mke wapile <laughs> Sina mke <laughs> What? Sumesema na mke wewe Tena na watoto wawili <laughs> Pendo mama, sina mke. Unamunesha nini? Na hilo gauni uyo nunua, ulukua na peleka wapi? Ah, gauni la binti yangu, nimezano mwana mke moja amba yoko tabora. Inamana weha ujawa, mbunu unekana mtu mzima. <laughs> Nikweli na meaka 36 lakini sijawa. Uyo mwana mke uleza nae, ameolewa? Hapana, ni wikimbili tu zimebaki, mimi na ye tuweze kuwa wana. Nilibaki na mshangatu, anongia mambo ya jabu ambayo hata si elewile. Nikaweka mikono wangu kifuani alafu nikaendelea kumtazama huku nikianza kupata sira. Akaendelea. Ah, ninafusi tu kwa wananae. 
Hanipendi japo tuna watoto, nimeforce kwa muda mrefu umri unaenda. Sasa ninahitaji kuwa na mke sasa. Sasa kwa nini unaforce? Ah, sasa kama mtu ninamuuliza kuhusu inshu za kuoana anasema kama kuna mtu mwingine ananipenda ni mooe. Maana yake nini sasa? Mm. Niliguna, na nilikuwa bado nipo njia panda. <coughs> Alafu jamani mimi sikumwamini kabisa hata kidogo. Niliona ni kama drama na yani anaendea drama drama hivi. Sasa kutokana na kutomwamini nijikuta na mkatalea. No, hapana, siwezi kuolewa na wewe. Bora tungekuwa tu tuna hata mwaka. Lakini kwa siku mbili tu, na uh, no, nitakuwa na kudanganya. Mimi naenda nyumbani. Okay, shika hela na uli pamoja na malipo ya nguo yako. Alisema ndo nikakumbuka kumbe hajanlipa. Hemedi alichukua suruali, akatoa wallet na kunipatia kiasi cha shilingi 1040. Bye. Okay. Basi niliondoka pale. Nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa na muda sijafanya mapenzi. Kwa hiyo kitendo cha kufanya mara mbili <laughs> kilinipunguza ka, yani kiliniondolea kabisa nye, apa na hakikuniondolea ni sema tu kwamba kilinipunguzia kabisa nyege nikajikuta sasa nimekuwa mpya nilifika nyumbani nilikuwa na furaha tele nikakuta wote wameshalala lakini sasa nipoingia tu ndani mama alitoka sebleni na kuniuliza wewe mbona umechelewa sana nyumbani Ma, mama kuna rafiki yangu alikuwa na birthday ndo nilitoka kwenye pate sasa kwa nini ukusema eh tumekupigia simu hata upatikani mm Niliguna bwana na kuangalia simu kwenye pochi kumbe ilishazima chaji. Samani mama, kumbe chaji ilizima. Okay, siku nyingine wewe makini. Sawa mama. Mama aliondoka akarudi ndani kwake. Na mimi sasa nilienda bafuni kuoga. Na nilipomaliza kuoga, nirudi na kulala. Sikuwa na njaa maana nilikuwa nimekula vizuri kule mbuzi on target nilipokutana na Dr. Hemedi. Niliweka simu chaji nika usaka usingizi mpaka asubuhi Sasa saa 12 nilishtuka usingizini na jambo la kwanza nilifanya ni kuitafuta simu yangu ilipo nikakuta na chaji asilimia mia ndipo nikaiwasha na kuingia mtandaoni nikiwa mtandaoni bwana nilikuwa nilikumbuka na namba ya Hemedi kwa hiyo nikamtexti WhatsApp nikamwambia hi ule ujumbe ulipofika ulichukua sekunde kadhaa tu ukafunguliwa akajibu hi umemkaje baby Ainiuliza moja kwa moja nafikiri aliangalia kwenye picha ya Wasif nilikuwa nimeweka picha yangu ndipo akajua ni mimi. Hmm. Umeshanijua tu. Ah, nimeona DP yako. Kwanza nikasimuka mwili mzima. <laughs> Kisa. Ha, we mtoto mtamu sana. Ha, bwana, <laughs> acha mambo yako bwana. Ai, mambo gani sasa? Kweli mimi mtamu sana. Yaani nilipokuona tu aisee nyege zikanijaa. Natamani nipate angalau tena mama. <laughs> Bwana, mimi sio mtamu kama wewe. Yaani basi tu ni vile tu hujui unavyojua kumfanya mwanamke achanganyikiwe. Da. Sawa bwana. Nilitulia dakika tatu akanitumia screenshot ambazo alikuwa akichati na mwanamke ambaye niliamini ndiye alikuwa ameza naye. Zilikuwa hivi. Hemedi amuuliza yule mwanamke, "Kwa nini usihamie Mwanza tukioana?" Ile mwanamke akamjibu, "Siwezi kuacha biashara zangu ni hamie huko. Kama unaona hatufai kufunga ndoa." Ukaishi huko na mimi huko basi tafuta mwanamke ambaye anakufaa huko huko. Do, sasa mbona unasema hivyo? Sasa mimi nataka nisemeje? Huo ndo kweli. Sasa na mimi kwa sababu tu ningangania ila nilikuwa nishaamua kuishi peke yangu. Do, lazima nikoe. Sawa. Ukinioa ukae huko huko na mimi nikae huko. Tukikutana ni mara moja moja sawa. <laughs> Hivyo ndivyo alikuwa anajibizana. Sasa hizo message zilionyesha kwamba mwanamke ndiye aliyekuwa hamtaki mwanaume. Nikajikuta naanza kumhurumia Hemedi na kumpa pole. Ah, asante pendo nakupenda. Nakupenda pia. Basi naomba nikoe wewe pendo. Nitakupa kila kitu. Mm, wewe. <laughs> Sawa kama unataka tuoane. Basi subiri tujuane. Hapana, kipi ambacho nataka ukijua zaidi kwangu? Mimi nakujua vizuri, tayari nimeshafahamu vingi kwa muda mfupi. Naomba kubali nikoe kwa kipindi hiki cha haraka haraka ili niachane na huyu mwanamke. Ndio, nini sasa mama? Mimi sije hata nikujibu vipi? Ila mimi na hisi haiwezekani, alafu pia dini. Sawa, utakoja nipenda kweli. 
mimi kweli nakupenda lakini kikweli sio kwa haraka haraka kama unavodhani wewe naomba basi nipe hata muda mapenzi ya uchumba hata mwaka mmoja basi sasa kweli jamani siku moja tu sijata siku mbili afu nataka uniwe jamani kweli ndio okay asubuhi njema alinitumia ujumbe ambao kidogo ulionyesha kama amekasirika umekasirika nilimuuliza lakini alikuwa ameshatoka mtandaoni jumbe hazikumfikia nikamtumia mwingine Sorry kama nimekuudhi ila nipe muda kidogo nifikirie hili. Nilipotuma hizo ujumbe, niliondoka online na kuamka nimsaidie mama usafi nyumbani alafu niende kwenye kazi yangu ya kila siku. Nilifanya usafi kwa uvivu ndipo mama akanifuata nikiwa nimesimama kwenye ukuta kichwani na mwaza tu hemedi. Sasa kilichokuwa <laughs> kilichokuwa kimenipa raha zaidi ni baada ya kupata taarifa kwamba hajaoa. Unajua nitamani nithibitisha zaidi maana kwa dini yake inawezekana anataka kunifanya mke wa pili wakati mimi nilikuwa sitaki. Wewe unawaza nini? Mama aliniuliza nikashtuka na kumtazama. Ah, mama, shikamo. Marhaba. Nimekaa pale dirishani naona unacheka cheka tu mwenyewe vipi mwanangu? Hamna <laughs> mama. Nilisema na kuinama nikaendelea kufagia. Mama akanyonyesha kidole akisema, "Wewe. Wewe." <laughs> Halafu akaanza kuondoka. Mimi sikuweza kuvumilia nikamwita. Mama, nini? Mama alisema na kunigeukia. Sijui kwa nini yani wiki ile alianza kuwa rafiki yangu, sijui. Nafikiri alichoka kuniona. Yaani alichoka kuniona kwake. Alitamani niolewe niondoke kwake. Lakini anyway, mimi sijui lakini naamini tu alichoka kuniona nikiwa kwake. Hivi mama nilimuuliza huku nikiogopa. Mama akanitazama. Nikasema ah au basi mjinga wewe mama alinitukana ha amna mama hivi mwanume mle kutana siku mbili tu anaweza akaidi kukoa na akawa kweli niliuliza lakini mama hata hakushtuka alinipachika swali mmeshala na huyo mwanaume aliniuliza nikaogopa kumjibu ndio nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba sijalala naye lakini kikweli siku hizo mbili tu alikuwa ameshaninyandua mara mbili mama akasema wanaume ni viumbe wenye tamaa ukikutana naye siku moja tu anachotamani ni penzi kama hajalipata anakuaga ni mapenzi ya kweli na anaweza kukwaidi vitu vingi sana sio kwamba hamaanishi lakini mara nyingi zinakuwa ni haadi ni yani zinakuwa ni ni zile ahadi tu za kushawishi ili apewe penzi. Akishapewa hubadilika mwanangu. Lakini kama mwanaume akikuahidi wakati mshafanya basi huyo anaweza akawa anamaanisha maana tamaa yake si ameshaipata lakini bado anatamani. Mm, unaguna nini sasa? Ah. Mama maelezo yamekuwa mengi kweli kweli. He. Kama hamjafanya na kudanganya. Kama ameshafanya anaweza akawa anamaanisha Mama iniambia halafu akaondoka zake. Kikweli na mimi hata nayo msikilizaji ukiusikiliza ni, u, ni ushauri mzito. Na niko nimeshalala na daktari. Nilipata uheni moyoni mwangu na kumfikiria zaidi Hemedi. Nikawa nimeanza kujihisi sasa ninahitaji mume. <laughs> Nilimaliza usafi nikaoga na kuondoka nyumbani kwenda kazini kwangu nikiwa natembea niliamua kumpigia nimuulize kama yupo siri zina swala zima la kutaka kunioa. Simu ikakatwa. Nilishtuka sana nikajaribu kupiga tena. Nikijua labda amekasirika, lakini hakupokea. Nilimtumia ujumbe. Mbona unataka kupokea simu yangu? Nisamee mume wangu. Nilimuita kimahaba hivyo. Kweli haikuchukua muda akapiga. Nilipopokea nilimuita kwa hisia sana. Mume wangu. Lakini cha kushangaza nilisikia nimejibiwa na sauti ya kike kiniuliza. "Wewe nani?" Hehe. <laughs> ah, nilishiwa nguvu. Simlizi inaitwa Dr. Saratan Matiti. Mtunzi Mr. AB ni nani kusimbe simlizi hii ni mimi, rafiki yako, Lucas Lumbas kutoka hapa Simlizi Mexi. WhatsApp namba ni 0710 hiyo namba yangu ya WhatsApp. Sasa, hivyo niambia hivyo, mm, inabidi kwanza nigune kidogo. Nikasikilizia na kumwambia. Samani, labda nimekosea namba. Nilikata simu kwa haraka nikaiangalia namba vizuri ili kujua kama ni ya kwake au nilikosea. Nilipoiangalia ile namba niligundua ndio ile ile nilikasirika. 
Nijaribu kujifosi kutokuumia lakini kadri dakika zilivyokuwa zinasogea ndivyo moyo wangu ulivyokuwa unaumia na kujisikia vibaya zaidi na zaidi. Nijikuta na mchukia kabisa Hemedi. Nikafuta namba yake na kuamua kukaa kwa amani. Kikweli sikujua penzi limeshaniingia sana sikujua. Niliwaza siku nzima. Pia nilijuta kumwambia mama yangu kuhusu yeye maana mimi nilikuwa nahitaji mume, halafu yeye alionekana kuwa na wanawake tofauti tofauti. Nilikumbuka kauli ambayo nilishawahi kuiona kwenye mtandao kwamba usimwamini mwanaume mwenye ndevu nyingi na hilo ndilo lilonifanya nikaisi ni kweli. Nikaanza kujitia moyo, kwanza ni mkubwa kwangu. Kwanza sikupaswa kuoana na mtu kama huyo. Nitatafuta harika langu na hata dini yangu. E hey, Mungu nilete. Nijisemea hivyo huku nikipanga nguo zangu taratibu, sasa lipofika jioni ndipo niliona ujumbe kutoka kwa Hemedi ukisema ya kwamba Hello mke wangu, leo mbona umenisusa hivi? <laughs> Nilipoitazama namba ni ya kwake. Nikaufuta ule ujumbe bila hata kumjibu, alafu nikasonya lakini akanipandia hewani. Nitazama simu kwa muda mrefu bila kupokea, lakini alimashauri ya ubongo wangu ikaniambia kwamba nipokee ili nimwambie ukweli. Nikapokea. Hello? Mm. Vipi? Mbona leo umekuwa kimya sana mama? Bwana mno boni ache. Ah, ni kwache kivipi. Hivi nimekosea au? Hemedi. Nombo niache na maisha yangu Hemedi. Sitaki mawazo ya haraka haraka tu hivi. Nilipokuwa zangu bila mwanaume nilikuwa na furaha ya ajabu tu. Naona stress zimeshaanza Hemedi. Stress. Kivipi? Una mke wako Hemedi. Mimi sitaji kuwa na wewe. <laughs> Ebo cha mambo yako mama. Kila kitu sinikueleza pendo. Sina mwanamke. Eh? Ila kuna mwanamke ambaye tumepanga kwa wana. Si nilikwambia haya tangu jana mama. Mbona hivyo? Mimi si mtoto. Nini sasa? Asubuhi nimekupigia simu. Aliyepokea simu ni mke wako. Ananifokea. Mke wangu? Simu yangu saa ngapi? Saa mbili. Mbona unakuwa muongo hivyo? Hebu angalia Corox za asubuhi. Hebu acha kundanganya bwana. Ah. Nilisema na kukata simu kwa sira. Nikaiweka pembeni na kujilaza kidogo kwenye kiti cha dukani. Baada ya dakika moja alinipigia nikapokea na nilipopokea tu alikuwa anacheka sana ndipo nikamuuliza mbona unanicheka <laughs> lazima nikucheke sasa we hiyo simu amepokea nani eh huyo si ndio mdogo wangu nilikwambia nakana binti yangu mama mbona hivyo mm. niliguna huku nikijikuta naelekea kumwamini hivi kwa nini we muongo ina maana simu mnashirikiana na mdogo wako ah Unajua mara nyingi simu yangu ni ya kazi. Nilikuwa bafuni kuna appointment nilikuwa nayo. Sasa nikamwambia kwamba akipiga mtu yote apokee. Ha? Msijui. Ah, ndio hivyo sasa. Au kama vipi ngoja usiku nije nikuchukue, twende nyumbani kabisa ukamuone. Mm, ndio. Namalizia hapa jukumu hapa, alafu nakufuata ofisini kwako. Sawa mama eh? Mm, no, okay. Basi, ilipofika saa moja usiku nilitaka kufunga. Nikaona ni mtafute ni muulize kama ananifuata au ni ndoke zangu. Akanijibu na kuja hapo soon, usiye na wasiwasi. Nikamwambia saa ngapi akaniambia sasa hivi. Okay, fanya haraka, mister kuchelewa nyumbani kama jana. Au niache niondoke tu nije kesho mapema. No, no baby, unafahamu kabisa ni ya yangu ni kukuoa. Mm, kunioa tena. Ndio, kwani sijakwambiaga? Mm, bwana hemo acha guna guna hapo nakuja. Alisema na kukata simu yake nikabaki na waza huyu mwanaume anamaanisha au la Maybe nilihisi yuko serious. Nilikuwa nimeshampenda kidogo lakini niliona kabisa ninavyoelekea kutumbukia kwenye mapenzi na mtu ambaye hata hatujuani vizuri. Nilisubiri dakika kama kumi na tano hivi kweli alikuja ile kaka na siku ile alikuwa na gari yake nikafunga duka na kupanda ndani ya gari na kuondoka kuelekea kwake nyumbani. Sasa tokio barabarani kuna msichana alisimama katikati ya barabara akawa amenyosha mikono kwa ishara ya kutaka kugongwa lakini Hemedi alishika breki na kushusha kio akamchungulia yule msichana alikuwa anacheka tu he mtakugonga Hemedi alisema hivyo ungeni gonga uone kitakachokukuta alisema binti kwa kitabasamu na kuchungulia ndani ya gari ilionekana watu hao wanafahamiana kwa kiasi kikubwa <laughs> Vipi unafanya nini hapa? <laughs> Nilikwona kusubiri wewe. Oh basa, mimi niko na mgeni, nampeleka home. Mm. 
Alisema ule msichana kisha kaniangalia na kuniambia, "Mambo poa." Nilimjibu hivyo. Ah, basi tuachate au? Yule binti aliuliza. Hamna noma. Hemedi akamjibu hivyo. Basi Hemedi aliendesha gari kwa mwendo wa taratibu. Mimi sikumuuliza chochote ila tulipofika getini kwenye nyumba aliyokuwa naishi pia alikuja jirani moja hivyo kike. Akampatia kitu fulani hivi kwenye mfuko na kumuuliza. Baadaye tutaonana au? Hemedi akajibu, "Ah, kwa leo sidhani ila nitakwambia kwenye simu." Niliweka mikono kifuani tu na shangaa mwanume amezoeana sana na wanawake alafu wuti ni wazuri. Nilijisikia vibaya ila sasa mimi sikutaka kumuonyesha kwamba nimekasirishwa na hivyo vitendo ambavyo amevionyesha kwangu. Alifungua geti kisha tukaingia ndani. Sasa baada ya kuingia ndani ya geti tulishuka kwenye gari. Kikweli kulikuwa ni kuzuri kule ndani. Kulikuwa na nyumba nzuri ya kisasa moja kubwa sana pamoja na nyumba ambayo ilikuwa pembeni yenye milango miwili nje. Ilionekana ni ya kupanga maana nje kulikuwa na wanawake wawili wakipika barazani huku wakipiga ombea na kucheka. Wanawake wale mmoja alionekana kuwa ni wa makamo kidogo huku yule mwingine akionekana binti mdogo alinizidi kidogo tu. Yule wa makamo nilikuwa ni kama namfahamu lakini kwa haraka haraka hivi sikukumbuka niliwahi kumuona wapi kabla. Za jioni nilisalimia huku nikiwatazama. Salama walitikia hivyo. Ah, hapa ndo kwangu. Karibu sana mama. Alisema daktari Medi, ni kweli ni pazuri? Vumbi kulisikia <laughs> ni bombani. Kulikuwa kumependeza sana. Kulikuwa na mvuto wa ajabu. Chini kulikuwa na paving yenye rangi nyekundu iliyochanganyika na, na kijani kibichi. Taa za kuaka vizuri zilionekana vizuri kwenye nyumba iliyokuwa imepigwa rangi ya maziwa. Nilifurahi sana kupaona licha kuwa na wasiwasi na pale. Hmm. Pazuri nilimwambia lakini Emedi alikuwa ameweka umakini zaidi kwa wale wanawake na hata kuwafuata. Mimi akaniacha nikiwa nimesimama pale mwenyewe. Eh, jamani nimeshindaje? Ah, safi tu. Alisema yule mwanamke ambaye alionekana kuwa na umri mkubwa kidogo, alafu sasa yule mdogo aliinuka na kumfuata akamkumbatia Emedi kwa sekunde kadhaa, alafu wote wakawa wanacheka. Ah, unajua niko na mchumba wangu, alafu nanikumbatia hivi. Ina maana unataka niachike au? <laughs> kumbe mchumba alisema ile binti akiwa anamwachia mimi ndo kwanza naangalia mbali na kutabasamu tu kuhurumia nafsi yangu nikiambia nimeingia choo cha kiume <laughs> dai se hemedi aliachana na wale wanawake akanifuata na kunivuta mkono akaniambia karibu ndani niliingia lakini kiukweli moyoni sikuona kama yule mwanaume alikuwa ananifaa kabisa kwenye maisha yangu ya ndoa maana <laughs> Alikuwa na mazoea mabaya na wanawake. Alafu kingine ni kwamba alikuwa hata unishi kuwa tayari kuishi kama baba. Na hata yote yaliyotokea alikuwa haniambii samani. Sasa tulipofika ndani tuliketi sebleni. Kulikuwa kuna sofa sio za chini ya milioni tano tena za kisasa haswa. Chini kulikuwa kuna zuria lililozunguka chumba cha seble chote. Katikati kukawa na meza iliyo iliyochanganyikana na kio na mbao. Halafu sasa pembeni kukawa na kabati la vyombo kubwa sana. Taa zenye mwanga hafifu zilikuwa zimezunguka kuta nne. Zikiwa zinawaka mwanga mdogo mdogo tu. Halafu juu kuna panga boli lisilokuwa linazunguka. Ukutani kulikuwa kuna TV nchi hamsini na tano. Huku chini yake kukiwa kuna kesi iliyobeba redio kubwa aina ya si piano. Lakini kingine ni kwamba chumba kizima kilinukia vyakula tofauti tofauti. Nikavuta pumzi na kuketi sofani alafu nikamtazama machoni yeye alikuwa anachezea ndevu zake mwenyewe halafu sasa akanyoosha mkono na kuvuta remote zilizokuwa mezani akaanza kuwasha vifaa hivyo vya umeme. Vilivyowaka tu hivi. Kulikuwa kuna channel inayoitwa Crowds TV. Ndipo ilisikika nyimbo ya harmonize itwayo ni Taubeba. Na muda huo ilikuwa imefikia kwenye ule beti ya kwamba imagine ujifahamu umezimia umeweke wadamu zinaingia bomba ikafunguka na wazi atanyanyuka mara dakitari wazamu wakaingia umepata fahamu na mwangalia machozi yanakwanguka na tamani funguka and that's why today to me yote tisa ila kumi 
unanifurahisha kwenye tendo au ni pepens la magendo i baby if i cross my eyes nina muomba mungu akulinde na kusimamie wendo pacha wangu mie wow sasa Mda huo unaendelea kuburudika na hiyo nyimbo ya Harmonize kwenye TV. Mara nikasikia kuna sauti ya msichana mdogo mdogo hivi. Alikuwa akiingia pale Sebleni na kumfata Hemedi akamrokea. Tadi alafu akamlalia. Anaonekana binti mkubwa mkubwa miaka kama nane hivi. Ya, yeah, what's up? Miss you daddy. Miss you too. Nasra, where's Jacqueline? Uh, she's in the kitchen. Okay. Alisema Hemedi na kunitazama akasema huyu ndio binti yangu. Mhm, mm mkubwa. Mhm, yeah, namshukuru Mungu. Anamjalia afya tele tu, napambana kwa ajili yake. Alisema na wote tukatabasamu huku tukiendelea kuangalia TV taratibu. Sasa nilipoangalia sana igundua ni sambili kasoro, nikamtazama na kusema nataka kwenda nyumbani sasa. No, hapana, tule kwanza. Hey. Alisema huku akimgusa Nasra. Call Jack for me. Alisema hivyo. Okay. Binti alishuka mapajani na kwenda kumuita Jacqueline ambaye baadaye niligundua ni binti wa kazi. Baada dakika mbili tu, Jack alaingia pale Sebleni. Alikuwa ni msichana mwenye sura nzuri sijapata kuona. Mungu alimjalia sana. Sikujua kama ni Mtanzania au ni Mwarabu au ni mtu gani but she's look so beautiful. Nijikuta na mkagua kuanzia juu kichwani mpaka chini. Alikuwa na nywele ndefu zilizosambaa mgongoni mwake huku akiwa na rangi nzuri, mweupe pe, alivaa gauni la blue lililomshika na kuonyesha umbo lake dhahiri lenye mvuto sana. Sasa gauni lilikuwa ni fupi sana, lilikuwa kati kati ya mapaja ndio limeshia tu. Likionyesha uzuri aliokuwa nao nje na ndani. Halafu sasa aliponiona alishtuka kidogo. Shikamo. Maraba. Nilisema na kumgeukia Hemedi ambaye alianza kumwongelesha. Uh, vipi? Kwa ni chakula bado? Ah, uh, tayari anko, nimeweka ukumbini, mnaweza mkakaribia. Alisema msichana yule. Okay, we huli. And chakula baadaye kidogo. Alisema huku akigeuka na kuanza kutembea. Ilipo mtazama alivyokuwa amejaliwa umbo na kubeba mzigo nyuma. Hakika nilijua kabisa Hemedi hawezi kumsamea huyu mtu. Nikatulia kimya kama nimemwagiliwa maji. Ah, uh, huyo ndio uliongea naye wewe kwenye simu siku ya jana. Mm. Ivi Emedi huyu um mm, 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 au bas. Nilishindwa kusema chochote kabisa. Ah, chakula chakula bas. Okay, ila nakula tu kidogo tu. Niondoke kwenda nyumbani nimechelewa sana. Haya boss jali. Basi tulinyanyuka pale kwenye kochi akanipeleka ukumbini huko akiwa amemshika mkono mtoto wake aitwaye Nasra tukaenda kula chakula cha usiku kwa pamoja Sasa pale tulikula vizuri tu kulikuwa na mchanganyiko wa vyakula kama saba hivi siwezi kukataa mate alinijaa yani kuinukia kulikuwa na wari kulikuwa kuna nyama ya ngombe kuku maziwa mboga za majani kulikuwa kuna vitu vingine vingine vingi tu like wow nikapagawa tulinawa kila mmoja akajipakulia chake Tukaanza kula taratibu huku tukipiga story mbili tatu. Kwa hiyo sasa umeshaamini kwamba sina mke? <laughs> no. <sighs> anyway, ni kweli nimeshakuamini kwamba huna mke lakini mm, mm nini? Hamna. <laughs> kikweli sikuweza kumwambia chochote kuhusiana na tabia zake, nizo ziona. Lakini kikweli nilikuwa nimeshamtilia mashaka makubwa. Wanawake walikuwa sana karibu naye. Nilimuhisi vibaya na vile sasa alivyokuwa najua kujibili ngita kitandani wakati wa tendo ndo kabisa nikajua yule ni chakula cha wengi. Sema tu siogope kabisa. Naambia mama mbona kimya? Ah. Uh, huyo ni mdogo wako uliokuwa namuuliza kusiana na chakula? <laughs> oh, Jackie. Yeah. No, huyu ni house Arab, yani msaidizi wa kazi, alitafutwa na mama Nasra. Ana asili yake Ethiopia. Mm, really? Akakutafutia msichana kama huyo. Hemedi alitabasamu alafu akaniuliza, <laughs> "Kwa nini ana shida gani?" Ah, uh, 
actually she's very beautiful so ndani kama umeweza kumsamea wewe mwanaume mm. hapana <laughs> <laughs> siko hivyo naheshimu kazi yake alafu pia najiheshimu kama baba sasa nikifanya hivyo nitapoteza vingi sana ujue really yeah mara ghafla nikasikia sauti ya jake inamuita nje ya ukumbi ya yeah, vipi jake ah na kwamba mara moja Njoo kubasi tu enjoy chakula. Meet my fiance. Alisema hivyo na nikasikia Jackie mwenyewe anasema au basi ukimaliza okay, tutaongea. Na Hamedi akamjibu okay. Basi tuliongea mambo mengi sana lakini baada ya muda mfupi Nasra aliondoka pale tulipokuwa alafu akaenda zake huko ndani sisi akatoa acha tunamalizia kula. Sasa Ghafla <laughs> Nasra airodi alikuwa akikimbia huko akiita dadi dadi tukabaki tunashanga hey what the matter young lady aliuliza mtaalamu akamshika akaanza kumpapasa nywele mti jack is crying alisema nasula baba akashtoka crying aliuliza kwa mshangao yes what's the problem alisema na kuinuka akamshika binti yake okay let's go Alisema na wote waliondoka na kuelekea alipokuwa jake. Nilibaki nikijiuliza mengi. Nilijua labda na matatizo yake binafsi. Lakini kiukweli walikaa sana. Nasikia akiongea kwa sauti ndogo kabisa huko ndani, alafu mimi sikuelewa tatizo ni nini. Sasa kwa kuwa mimi sipendi kuingilia masuala ya familia za watu. Niliamua kutulia. Nikasubiri kama dakika kumi hivi nikanao na kuamua nisimame na ndoke zangu kuelekea nyumbani maana muda nao ulikuwa umeshaenda sana. Nikaamua kuita. Dokta. Nataka niondoke sasa. Ndipo Hemedi akatoka na kuniambia, "Ah, sorry for this. Ngoja nikupe na ule. Um, huyu ana matatizo." Alisema na kufungua wallet, akanipa shilingi elfu kumi na kuniaga niondoke. Niliondoka nikiwa na double kwamba Tatizo limekuwaaje kubwa hadi akashindwa kunisindikiza kama alivyokuwa ameahidi. Niliondoka zangu. Sasa kesho yake mchana muda wa saa saba hivi. Yes, kwenye saa saba hivi. Nikiwa ofisini kwangu, alikuja yule mwanadada ambaye alikuwa amepanga pale kwa Hemedi. Ambaye nilikuwa nimemuona jana yake, nikaisi kama nishawahi kumuona mahali. Yule dada bwana aliingia ndani ya ofisi na kunichangamkia sana. Halo mrembo mambo. Ndivyo alivyoniambia. Safi tu dada karibu. Nilimwambia huku nikiinuka kwenye kiti nilichokuwa nimekalia. Ah asante. Ah nilihisi nimekufananisha jana bwana. Kumbe ni wewe kweli? <laughs> ni mimi mwenyewe. Nahisi sura sio ngeni kwangu lakini hata mpaka sasa nashindwa kumbuka vizuri. Labda ulishawahi kuniungisha nguo, si ndio? Ah, ndio shoga yangu. Kuna siku nilikuja hapa nikao nimenunua nguo kadhaa nikiwa mimi na mwanangu mdogo. Ah, itakuwa kweli maana hii sura niko familia nayo kabisa dada yangu. Karibu sana. Ah, asante. Basi bwana. Ile dada baada ya kumkaribisha alianza kugua nguo pale dukani kwangu. Lakini hakuona aliyoipenda. Hivyo akaamua kuniaga na kuniambia tarudi siku nyingine. Akatembea hatua kadhaa na kugeuka akaniuliza. Hivi unaitwa nani vile? Nikamwambia mimi naitwa Pendo. Okay Pendo. Sasa mi naitwa Mama Numbra. Oh sawa. Nilisema huku nikimkagua, ikabidi sasa mimi naye nimpachike swali. Um, hivi jana kwa nini ule house girl wa Hemedi alikuwa analia eti? Mama Numbra alitabasamu alafu akaniambia, <laughs> "Mdogo wangu, pale umeingia chakike kabisa." Yule mwanaume ana hatari. Eh, hey, wanawake ni wengi sana. Ila anashangaa kwa nini amekupa thamani kubwa hadi kukuleta nyumbani. Alisema yule mama na kuingia tena dukani. Alionekana mbea sana. Mm. Kumbe ni malaya yule. Niliamua kuuliza hivyo. Hmm. Sijajua kama kwako imebadilika lakini yule mwanaume jamani amekuwa hatari. Eh, hey, umesema Jackie alikuwa analia. Ai niulize hivyo na mimi nikamwambia ndio. Hmm. Maskini mtoto wa watu anapitia mengi pale ndani jamani. Alisema mama Numbra. Nikamuuliza kivipi? Hmm. Nafikiri kilichomuuma Numbra ni kwa sababu wewe ulifika pale nyumbani. Kikweli wanatoka pamoja. Ni kama mke na mume tu yani. 
Hayo maneno alinishtua sana. Kumbe Hemedi alikuwa anatoka na dada wa kazi. Ni kweli ni mzuri yule Jackson, ni mzuri jamani, lakini sangeniambia tu kwamba yuko naye. Sasa nilimtazama mama Numra na kusema, "Ah, jamani, anisamee tu. Mimi sikujua chochote kumbe ni mtu wake." Nilisita kidogo na kuendelea. Do, lakini kwa nini sasa nipeleke pale nyumbani wakati kuna mpenzi wake? Au alikuwa anataka kumkomoa tu? Au kunikomoa mimi? Eh, ndio maana nikasema amekupa thamani kubwa sana. Huwa na wanawake wengi sana lakini kamwe hawaleti nyumbani kwa sababu anatoka na ule msichana. Do, nilihisi tu maana ule msichana ni mzuri sana. Asingeweza kuvumilia Hemedi. <laughs> ni kweli, ni mashallah, mtoto yule mm, sio mtanzania alafu. Oh. Basa haya dada. Nashukuru sana kwa ujumbe wako. Haya mdogo wangu kwa heri. Okay. Mama Numra aliondoka zake kuelekea nyumbani kwake lakini aliniacha katika mawazo makubwa sana. Yule Hemedi alionekana sio mwaminifu hata kidogo. Alionekana na wanawake wengi sana. Nilishangaa kwa kujua kumbe yule msichana wa kazi alikuwa analia kisa. Aliniona mimi pale kwao. Sasa maumivu yalikuwa sio ya nchi hii aise. Nilikaa kimya, roho ina nyuma. Penzi halijafikisha hata wiki. Lakini meaza ku... Eh, jamani. Mbuna ili penzi li maaza kunichoma sasa. Sikona chakufanya zaidi ya kuamua kwa chana na hemedi kabisa. Ndiyo. Miko ngo ilonekana ni mamzi sahi kwenye maisha angu jamani. Niliendena na kazi angu mpaka lipofika mda wa sakumi na moja ndipo hemedi. Halipo nipigia sim. Siku sita nilipokea na kuongea. Halo? Yes, pendo. Vipi mzima ye? Mzima, mbunu mekua kimi ya sana mkia wangu. Amna. Ah, sawa, sawa. Jana ulifika salama lakini. Ndiyo, lakini mnumba ni kulize swali tu. Hivi kwa nini ule house help wako, ayikuwa nalia kia skele. <laughs> Nirijua tu ule swali itafata. Anyway, yule nadeka sana. Anasema ame miss mama yake. Anataka kuenda kwa au. Hmm, ndo alia hivyo. Ya, yeah. ni mtu watofauti kidogo. Do, haya Nilisema hivu lakini unajua nini msikiliza aje Jamani mimi kusema ukwini nilikuwa na wasiwasi na hemedi Hata hali mapenzi niliokuwa ni meanza na ayo ya moto sana ya likuwa misha shuka kwa kiasiki kubwa Nikaona ni Harry ni katafta na mna nyingini wa kuishi bila ye Niliona ni Bora kumkaushia Hemedi alikata simu kisha kantumia SMS ya kasema ya kwamba usiwe na wasiwasi penzi lako liko salama na umbo unijibu lile swala la kukua wa mpenzi. Nilisoma hile SMS marambili mbili. Lakini kama usiku pata jibu lenye faida. Nilisia tuku mjibu hivi. Ni mjibu ya kwamba kwa jinsi nilivyo ona wa dada wanavu kusumbua huko njiani. Na mambo mengine ambayo staki kuyandika hapa. Naomba swala la mapenzi yangu mimi na welishie hapa. Kikwile msikilizaji ni tamani sana kuwa na monome wangu lakini yule hakuwa wangu. Niliona ni wetu. Sio wangu. Domana niliamua kumkaushia ili nikaye kwa amani moyo ni mwangu. Ndiyo mimi sikungopei niliona kabisa huyo sio wangu. Huyo ni wa kwetu. Hemedi ya kunijibu ule ujumbe. Halika ushia kimi ya mpaka saa nne useko ndipo. Halika ntumia ujumbe ule uko unasema ya kwamba. Najua una nihisi vibaya kwa sababu jana uliona na mazoya na baadhe wanawake barabarani. Kikweli so kwamba na watumia lakini ni kwambia tu kwamba na itaji uwe mke wangu. Ninaahidi kukupa fraha. Na umbo ufikirie hili unijibu kesho. Ili niairishe ndoa ambayo. Ninatakiwa kufunga na mama Nasra. Nilibaki na shanga. Kwa nini anangangana sana tuwane? Yani hata hatu jachungu zana ya anataka akanyoe tu? Jamani, hivu anataka kuniwa na pressure tu ama? Na mimi ni mjibu ya kwamba. Lala huko, mimi sina ratiba kuolewa na wewe. Endalea na jaki, staki kesi na mtoto wa mtu. Sasa, <laughs> Hemedi niliona metulia kidogo. Kisha kantumia ujumbe, Jackie. 
Yaani aliuliza kwa mshangao kidogo. Ndio, ulifikiri mimi sifahamu? <laughs> Ebu acha mambo yako bwana. Mambo gani hemedi? Mimi nimeshaambiwa kila kitu. Kumbe ndio maana mtoto watu walikuwa analea. Ah. Wale kuambia hivyo wamekudanganya. Mimi sina mahusiano na binti yangu wa kazi jamani. Nielewe mama. <laughs> Eti eh? Ya. Yeah. Kwani unakuwa hivi pendo? Hivi kweli wewe utaolewa kweli? <laughs> ni heri nisiolewe kuliko kuolewa nikaenda kuzeeka kabla ya wangu. Oh, haya poa. Tuliachana kirahisi rahisi tu namna ile. Lakini vile sasa haikupita siku mbili. Nilikuwa nimekaa zangu kazini kwangu na weka midoli ya nguo nje ofisi yangu ndipo akapita ule msana ambaye pia ni mpangaji wa pale pale kwa Hemedi. Alipoona nguo alisogea karibu na mdoli moja hivi na kunichangamkia. "Eh jamani mambo, hmm, safi karibu." Nilisema huku nikimtazama. "Mmm nimeona jamani ile gauni jekundu jamani nzuri nikasema nije hata niulizie bei." <laughs> "Karibu, ni shilingi 2028 tu na nane. Mm, ni zuri mm, lakini jamani be ya fushina nane Ya yeah. Sio pesa nyingi jamani mbona ni ya kawaida mm. <laughs> Nikikupa ishirini jamani hauta nipatia hata shoga jamani eh? mm, Hapana mama Ishirini mbali sana labda basi ishina tano Eh Da Alisema huku akiligusa Mara gafla sasa ni muona jaki Akiwa nakatiza barabarani Ndipo haka muita Eh hey, we jaki Jaki binti Jaki akageuka kwa mshangao. Nadhani moyoni alikuwa anajiuliza ni nani anamuita. Alipomwona yule msichana mwingine, alichangamka na kumnyosha kidole akicheka. <laughs> Alafu wewe, alisema Jaki huku akivuka barabara na kuja kwenye upande wa duka langu. Eh? Vipi umetoka wapi? Yule msichana mwingine aliuliza hivyo. Ah. <laughs> um, uh, <laughs> nimetoka kwa bwanangu huko. Alisema huku akicheka. Mimi nikao na muangalia tu kwa kifupi moyoni yani ni kama nilikuwa ni adui yake. Alishani nyima tunda langu kwa hemedi. Lakini sikuwa na namna maana yeye ndiye aliyetangulia. Hmm, kumbe una bwana huku? Aliuliza yule msana mwingine ambaye baadaye niligundua anaitwa Farida. <laughs> bwana, hapana. Um kuna sehemu kaka liniagiza sasa nimepeleka hela. Alisema Jack na kuniangalia. Sasa ghafla yule binti akantazama na kushtuka kidogo alafu akasema, "Eh, shikamoo dada." Nikatabasamu kisha nikaitika. "Maraba mdogo wangu, mbona umeshtuka uliponiona?" Jack alitabasamu kwa aibu. Kisha akaniambia, "Um, sikujua, sikujua kama ni wewe." Haya <laughs> bwana karibu. Basi waliendelea kuangalia nguo wakawa wanazisifia ila hawakununua. Ah. Maongezi yakiendelea. Alikuwa anazungumza Farida na Jack. Farida akaanza kumwambia, "Eh, basi nisindikize basi sokoni tarudi wote shoga." Mm. <laughs> Mbali kote kule najua hili. Unataka niwe mweusi eh? Alisema hivyo Jack huku akiwa anachezea nywele zake ndefu. Mm, jamani twende bwana, uwezo kama mweusi. Haya. Sasa Farida huku akinigeukea kaniambia kwamba kwa heri utarudi siku moja kununua nguo. Nami nikamwambia sawa. Karibuni sana jamani. Jack na akaniaga kwa heri dada na mimi nikamwambia okay. Sasa Jack na Farida waliondoka kwenda zao. Lakini hakufika mbali. Nikaamua kumuita Jack ili niweze kumaliza tofauti zetu. Jack aligeuka na kunitazama kisha kaniuliza. Mimi nikasema ndio wewe na kuomba mara moja. Mm. Jackie aliguna tu na kunisogelea. Lakini akamwacha Farida akiwa anamsubiri mbali kidogo na pale. Jackie akanisogelea kisha nikamwambia. Samani kipenzi. Mimi na mimi nikumbuka nilikuja pale kwenu siku mbili zilizopita. Ya, yeah, na ukumbuka dada. Okay. Um hivi. Ah, uh, nikuja kusikia kwamba nilikukwaza kwani nilikuacha ukilia pale ndani sasa sikujua kwamba ni chanzo ni mimi mm. aliguna huko akishangaa kidogo kwa hiyo hakuwa na neno la kujibu yule msichana mdogo na mzuri sana akaniambia mm, sijakuelewa dada 
Ah, yani namaanisha kwamba Hemedi akuniambia kwamba yuko na weki mapenzi ndio maana nilikuja pale. Mimi sikujua kama ana mpenzi mwingine maana hakuniambia. Kwa hiyo naomba nisamee. Nimeamua kuachana naye ili niwaache na mapenzi yenu. Mm. Mimi ainuliza tena kwa mshangao. Ndio, ni mambo wewe ni mpenzi wake ndio maana siku ile nilipokuja ukaanza kulia. Na kombo ni same sana mdogo wangu. <laughs> Bwana. Ah. Alisema ule binti kwa mshangao kidogo. Mimi mbona sina mahusiano yote na bosi wangu? Mm. Kevipi J? Mimi nashangaa habari zilizoletea. Mimi najua wewe ni mpenzi wake. Mimi sipo naye kimapenzi mbona? Ha? Mm. Afu kwanza nitamweza kweli yule mtu mzima kama yule jamani. Mimi na miaka 18 tu. Aliniambia nikamshangaa. Kwanza nikaguna alafu nikashika kiono kisha nikamuuliza. Sasa siku ile kwa nini ulikuwa unalia? Ah. <laughs> kwa hiyo <laughs> kwa hiyo nidhani kwamba nalieti kwa sababu ya wivu. Ndio. Hasa nilipokuja kuambiwa kwamba anatoka na wewe. Basi nijua kabisa ndio sababu ile kupelekea kulia siku ile. No. <laughs> Hapana dada yangu. Mimi na matizo yangu tu binafsi tu ambayo alinipelekea mimi kulia siku ile. Ninaumia sana. Kwa tatizo nini? Um nina miaka minne tangu nije hapa Tanzania. Sasa nimefanya kazi na hii familia kwa utifu mkubwa sana. Lakini hawajawahi kunilipa pesa. Kikweli nakula vizuri. Nava vizuri. Lakini hata nyumbani sijawahi kuwatumia chochote. Ninadai zaidi ya milioni sita za mshahara. Lakini pia nitamani wanipe hata hela kidogo mwishoni mwa mwaka huu. Niende nikamuone mama kwani anaumwa. Ila wao hawaonyeshi hata kunijali. Kiufupi nimepamisi kwetu sana tu. Mm. Alivoniambia hivyo ikabidi muulize, mm, ni kweli?" Naye akanijibu ndio. Basi nikamwambia pole sana my dear. Asante. Kwa hiyo we usiwe na wasiwasi kwamba eti mimi natoka naye hapana. Mimi sina hata ratiba hiyo eti ya kuwa naye. Hapana kabisa. Mimi siwezi. Kwa hiyo usijali kabisa kuwa na amani. Aliniambia. Sasa baada ya mwongezi yale bwana, Jack aliniaga na kuondoka zake. Huku akiniacha mimi nikiwa njia panda. Sijui kama ni kweli hayupo na yule mtu au yupo naye kwa mahusiano. Sasa mimi Nileketi nikawa na waza mambo mengi sana. Mahusiano ni kitu kigumu kwangu kwa moa. Sasa nikiwa na waza kama dakika kumi hivi. Ndipo nilipopokea tena simu kutoka kwa Hemedi. Nikaongea naye. Akaniuliza vipi? Umeshaamini kwamba sipo naye? Nikamwambia ah. Nitaamini kivipi? akaniambia kwamba si amekwambia mwenyewe sipo naye. Ha? Nilishtuka sana. Nikafikiria haraka haraka nikaisi labda ndiye aliyemtuma kuja kuniambia hivyo ili nimkubalie. Hivyo nikamwambia, hm. Kwa hiyo umemtuma aje kuniambia hivyo ili nikukubali unioe. Hapana <laughs> bwana. Mimi ni kwamba najua amekuja hapo. Sawa, nyie endelee na mapenzi yenu. Mimi sina shida. Ah, unajua kikweli pendo na kupenda kama jina lako lilivyo. Lakini wewe sasa upendeke, sijui una nionaje? Eh? Ifu nadhani ingekuwa mimi nipo naye kwenye mahusiano, hivi ningeweza kukupeleka hadi nyumbani? Eh? Unadhani mimi nisingejali hisia zake? Nisingejali jinsi gani ambavyo angeumia mimi kuleta pale nyumbani? Ufikiri hilo? Aliniambia bwana, ni kweli maneno yalionekana ya kweli. Ila mbona sasa niikuwa nimeambiwa na majirani? Ikabisa sasa nimuulize. Ah. Mimi nitajuaje sasa ulitaka kumkomoa tu? Hapana <laughs> pendo. Naomba ulifikirie hili. Nimeshamwambia mama kwamba nina mchumba mpya. Kwa hiyo nitampa namba yako atakupigia muongeba, sawa? Mm. Tena. Ya, ndio hivyo. Ah, usimpe kwanza. Bwana, mimi nishampa. Ah, bwana. Nilisema lakini kadri nilivyokuwa nazidi kusikia maneno yake nijikuta nazidi kumwamini zaidi. Nini? Alafu vipi maziwa bado anauma? Mm. Mapana, hayaumi. Hm. 
na unavuongea kwa kudeka sasa oke okay, basi nitafanya mpango nije ni awekee dawa nyingine ili asije akaanza kukuuma tena sawa alisema maneno ambayo yalileta tabasamu langu <laughs> dawa gani dawa ile niliyokupa siku ile <laughs> bwana acha mambo yako mimi sina mpango nayo mambo yako tena Nilisema lakini nikamsikia kama anamkaribisha mtu na kukata simu. Nafikiri alikuwa bado yuko hospitalini kama daktari. Niliendelea kukaa nikiwaza mambo mengi. Ila ghafla nikiwa kati kati ya msongo wa mawazo simu yangu ileita na ilikuwa ni namba ngeni. Kwa hiyo nikapokea. Hello? Hello mwanangu, huyu jambo? Sauti ya kike ilionekana kuwa ni ya mtu wa makamo hivyo ilisikika upande wa pili. Si jambo nani? Ah nimepewa namba hapa na mtoto wangu wa mwisho anaitwa Hemedi amenipatia namba yako. Ameniambia wewe ndiye mkwe wangu. Aliniambia maneno ambayo alinishtua kidogo. Sikuamini kwamba Hemedi yupo serious na mimi kiasi kile. Du. Hmm. Ikabidi tu ni nivunge faster faster. Oh mama shikamo. Nilisema kwa huoga huku sasa nikianza kutokwa na kajasho kiambamba. Sikuwahi kuongea na mkwe kabla. <laughs> Marahaba, uko wapi mwanangu? Uh, niko kazini, um, kazini kwangu mama. Haya saa mwanangu. Um, Ainiambia kuhusiana na swala lenu la kutaka kufunga ndoa lakini sijafahamu kwamba mtakuja lini huko. Um, sijajua mama ila tutakwambia mama. Sawa, hamna shida mwanangu. Karibuni sana. Karibuni sana sana sana. Alisema kwa ukarimu wa hali ya juu sasa mimi nijikuta naanza kupagawa. Baada ya mama kukata simu, nilijikuta nachukua kitambaa <laughs> na kujifuta jasho huko nikisema, "Sasa nikiwa navuta pumzi ndefu na kuiachia kama tomu wa kwenye tomu njer." Haikuishi hapo. Jioni nirudi nyumbani. Nipofika nyumbani bwana, nilimkuta baba akiwa anaangalia TV sebleni. Nikamwamkia kisha nikapita zangu kuelekea chumbani. Sasa nilipomaliza nilivua nguo, nikaingia bafuni na kuoga na baada ya kuoga nikaenda jikoni ambapo nilimkuta mama akimalizia kuandaa chakula cha usiku. Nikamwamkia. Pia tukaongea maneno machache pale, alafu sasa na mimi nikaenda sebleni kuungana na baba kwenye taarifa ya habari. Sasa katika kuangalia taarifa ya habari muda mrefu <laughs> jamani maisha haya <laughs> Katika kuangalia taarifa ya habari muda mrefu baba akaniuliza Hivi unafahamia naje na Dr. Medi Lilikuwa ni swali la mshtuko tena swali lililoudundisha moyo wangu pu 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 Wala <laughs> yani moyo unadunda sawa sawa lakini baadaye tena una, unazidi mapigo lakini sasa nilikausha kama vile sijasikia ndipo akasema sinaongea na wewe pendo nikamgeukia na kumuliza ah baba eh mimi ndio kwani tupo ngapi hapa babangu alikuwa amezoea kufoka so, unajua tena maskari wa nchi yetu hii eh ndipo nikamuuliza ah kwani umeniuzaje baba nimekuuliza mnafahamiana vipi wewe na dr Hemedi Kuyo? Mm. Hemedi Kuyo ndio yupi? <laughs> Niliamua kujizima data, yani nijifanya kama sielewa anachoniuliza lakini nilikuwa nimeshamsoma muda mrefu sana. Uh, kuna daktari mmoja anafanya kazi katika hospitali ya Aga Khan. Hamfahamiani? Um amesema anaitwa Hemedi. Yupo yupo je upoje? Nilimuuliza baba kumchora zaidi ili asifahamu dhambi ambayo nimeitenda na daktari huyo. <laughs> Anaitwa Emedi Kuyo. Oh, ni kijana mmoja mchangamfu sana. Um, anaonekana ni mtu wa mazoezi, ni mkakamavu, si mrefu sana lakini ni mweupe. Anapenda kunywa pank. Aliniambia baba nikajiwa ndo yule yule. Mm kama vile na mfananisha na dokta moja hivi juzi alinipa matibabu pale kabla sijamaliza sentesi <laughs> mzee wangu akasema anyway ni kijana mstarabu sana nilijua mnafamiana maana naona ananiita mkwe kumbe ni utani tu alisema mzee 
Sasa nijikuta na tabasamu kwa sababu niliona kama kuna mchezo na chezo na hemedi. Mara jaki aje ofisini, mara siji mama yake anipigie simu, mara baba msifie, kiukweli sikujua anataka nini kwangu huyo hemedi. <laughs> um, <laughs> labda nakutania tu baba. Mimi mimi sina mazoea naye. Mm, okay. Lakini kama kini, anaweza akawa anamaanisha kitu. Ana wanawake wengi kama mtu akiwa naye basi avumilie. Au aweze kumdhibiti au wa kwake peke yake. Japo sio kijana mbaya, ana pesa nyingi kwenye sekta zingine. Nilitulia kimya. Ila baada ya muda niliamua kuificha aibu yangu kwa kuingia chumbani, nikaenda kujipumzisha na kuamua kumtafuta kwa message za kawaida. Nikamtumia message ya salamu. Hello mambo ya medi. Ah, safi mke wangu kopo. Mimi niko poa lakini unajua nashindwa kuelewa eh. Unashindwa kunielewa? Nini? Hivi babangu amejuaje kwamba natoka na wewe? <laughs> Anajua kwa sababu nimemwambia nataka nikoe. Kwa nini lakini utaki nikoe pendo? Eh, mm, medi. Medi nimeshakuambia usubiri tujuane. Sasa mambo gani yani <laughs> unakuja kumwambia babangu kwamba nipo na wewe jamani. Hivi unajua nimejisikia hebu kiasi gani? <laughs> Samani kwa hilo. Ila nimemchana ukweli bwana. Mimi nakuja kutoa posa. Bwana, acha hizo bwana. Mimi sitaki bwana. Tena nitakubloku. Nilikuwa nimekasirika sana kwa sababu hakukuwa na sababu ya msingi kumwambia baba yangu wakati bado tuko kwenye ugomvi kuhusiana na Jacky. Hatujamaliza mambo, alafu tena analeta ujinga ujinga tu mwingi. Ah bwana, nilikasirika sana. Sasa niliamua kumzuia, yani nilimblock kwenye WhatsApp na kwenye simu za kawaida pamoja na jumbe fupi. Alafu nikatulia zangu kimya. Kesho yake asubuhi nilipoenda ofisini. Nilikuwa nimeshikilia pochi. Simu yangu ilikuwa ndani ya pochi. Ndipo nikamkuta Hemedi amesema makando ya barabara. Kaegemea gari yake iliyokuwa pale. Alinitazama akatabasamu. Sasa mimi nikafungua duka nikaingia ndani akanifuata. Wewe mbona ni bro? Nini? Hivi umeamka na mimi? Mbona nifuakia Sebastian Boy? Ah, pendo, tatizo na ringa sana. Na ringa nini babu we? Hebu niache bwana mimi nifanye kazi zangu bwana afu usiniharibie siku mimi. Nijikuta na sira za ajabu na hata sikujua jeuri hiyo mimi nimeipatia wapi. Okay, simu iko wapi? Sina. Nilimjibu kwa kifupi sana na kwa sira. Mm. Imekuaje kwani? Umeharibu au? Aliendelea kuniongelesha kwa sauti nyepesi yenye kuonyesha kujali lakini nilikuwa bado na sera. Hivi una niuliza nini wewe bwana? Nimeipasua, mama sitaki usumbufu. Naomba niache nikae ni enjoy maisha yangu bwana. Unabaki tu kuniuliza maswali mimi ambayo hata sikuelewi bwana. Nimeipasua. Eh. Hemedi alisogea. Sasa alikuwa anataka kuingia dukani kwangu lakini kampa onyo. We, 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 naomba usingie huko ndani. Sikuitaji, sikutaki, 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 huuuui, sikutaki. Nilisema maana kila nikikumbuka maneno ya baba kwamba ana wanawake wengi. Ndiyo kabisa nilikuwa na choka na kumchukia kabisa. Oke, okay, basi poa, samani kama mimi ndio nimepelekea wewe kwa ribu simi yako. Nombo nisame sana. Haya, hmm, ondoka sasa. Oke. Okay. Hemendi bila kipingamizi, alionoka zake na kuniacha nikiwa peke yangu pari dukani. Sikuwa na shida kwa sababu simu yangu nilikuwa nayo. Ila ni njia tu ya kumkwepa mwanume yule mara tu ya kusikia taarifa kwamba anapenda wanawake. Sasa mimi sikuhitaji niwe na mwanaume ambaye anapenda wanawake wengi. Mapenzi kwangu ni wivu mkubwa na ndio maana hata niliachana na yule mwanaume wangu wa kwanza. Sasa mchana ulipofika jua lilikuwa ni kali sana. Yule Farida ambaye alikuwa amepanga kwa Hemedi alinifuata ofisini akanambia shoga nilipenda sana ili gauni na mbona nisaidie kwa shilingi ya 2022 nimejichanga sana Mm kweli Nilimuuliza hivyo huku nikiangalia gauni lenyewe Ndiyo, nimelipenda sana ikabidi nirudi tu asija wakaliwai hmm, Sawa Nilisema huku nikijaribu kuvuta mdoli ili nitoe hiyo nguo Alafu sasa nikamuliza swali. Hivi kweli Hemedi anatoka na Jacky? 
Farida akajibu, "Mm, sifahamu, ila kuna tetesi hizo, sijui lakini. Ile ni kwambie kitu shoga yangu." Mm, naambia, "Yule mwanume anakupenda. Hajawahi kumleta mwanamke nyumbani. Kila siku anakuongelea yani. Kama inawezekana basi ishi naye tu. Pia ni mwanume mwenye pesa na anajua kujali sana." Hmm. Kweli? Nilimuuliza hivyo huku nampatia gauni. Kweli rafiki yangu mimi sikutanie. Ah, kwani anafanya biashara gani nje na udaktari? Mm, ana biashara za madini pia. Sijui anafanya jela amini tu ana pesa nyingi. Ningepata nafasi mimi, hmm, nisingechezea kabisa. Alisema mwanamke yule alafu sasa akanipatia pesa alizokuwa amezitoa kwenye mkoba. Ah. Tatizo nikimwambia subiri tuchunguzane hataki. Ah, bwana we shoga yangu. Siku hizi kuna kuchunguzana basi. Achana na kuchunguzana. Kama ni wako ni wako tu, kama si wako si wako hata umchunguze miaka kumi Bado utakuja ugundua sio wako. We kubaliana naye tu na naamini utanishukuru baadaye. Mm, ndio acha kugunaguna. Alafu kitu kingine ngoja nikwambie shoga yangu. Yule anaharakisha kwa sababu umri umeenda, hana mke. Anatamani kuwa na familia kubwa. Mwanamke aliza naye anajisikia sana kwa sababu naye ana maisha na anaonekana kupenda zaidi maisha ya bata kuliko kujali mahusiano. <sighs> baada ya kuniambia hivyo nilibaki nikiwa nawaza sana. Na hata baada ya Farida kuondoka bado nilikuwa nikimwazia Hemedi. Nilijihisi sihitaji kumpoteza licha ya kumuhisi sio mwanaume anayenifaa kwenye ndoa. Niliendelea na majukumu yangu ya muda wote mpaka nilipofika jioni nikarudi nyumbani. Nilipofika nyumbani nilimkuta mama akiwa amekaa sebeni huko akiwa anaongea na mtoto wa anko ambaye alikuwa amekuja kutembelea nyumbani akitoka mkoa ni Shinyanga. Nilisalimiana nao kisha nikaingia chumbani kwangu. Kama ilivyokuwa ada nilikuwa nikifika chumbani yani nilikuwa nikifika nyumbani lazima nijiandae kwa kuoga. Kwa nikavua nguo zangu nikawa nimejifunga kitenge ghafla nikagongewa mlango. E, nani navaa mi mama shika Ainiambia huku akifungua mlango na kuingiza mkono ndani ya chumba ukiwa umeshika boxi la simu tena ni simu mpya aina ya iPhone 13 Pro Max nikashtuka kidogo na kusogea mlangoni sasa kwa kuwa nilikuwa nimejifunga kanga Nilifungua mlango na kutazama nje nikamkuta mama ameshika ile boxi nikamuuliza ya nini mama akaniambia ah ameleta kijana mmoja hapa mweupe mwenye ndevu nyingi nafikiri nishawahi kumuona mahali amesema ni mchumba wako baada ya kusikia maneno hayo nilijua dhahili ni hemedi lakini nijifanya kama nashtuka yani simfahamu mm wa wapi wewe niliuliza huku nikilipokea ile boxi ah bwana we hebu sijifanye humjui bwana ila kama kini. Ainiambia mama halafu akaondoka zake. Mama <laughs> Mama alionekana anatamani na mimi mwanai nipate mtu wa kunioa lakini ndio hivyo. Nilikuwa sijapata. Nirudi ndani nikaketi kitandani siamini yani ni ndoto ya miaka mingi mimi kutamani kumiliki simu aina ya iPhone lakini sikuwa na uwezo wa kumiliki simu hiyo. Sasa ilikuwa imejileta yenyewe. Nilifunua lile boxi kisha nikathibitisha kweli ilikuwa ni simu mpya kabisa. Nilipata wazimu. Ndipo nikachukua simu yangu na kuamua kumani block Hemedi. Alafu nikampigia. Hemedi alipokea. Hello mrembo. Mm, vipi daktar? Poa. Umekuta mzigo. Nimemwachia mama yako hapo nyumbani. Vipi? Umeupata? Aliuliza moja kwa moja. Mm, wewe ndiye umeleta Ndiyo, kwani hajakwambia ni mimi? Ah, amenipa tu maelezo machache lakini nikajua ni wewe. Okay, samani. Nilumia sana uliposema kwamba ulipasua simu kwa ajili yangu. Ndio maana nimeamua kukunulia nyingine ili usinichokie. Hemedi alikuwa anaongea kwa hisia. Alionekana ananijali sana. Lakini sasa da, tabia zake. Nijishangaa naanza tena kumpenda ghafla. Ni mwanaume ambaye kila mwanamke angetamani kuwa naye katika maisha. Nikamuuliza. Kwa nini umemwambia mama kwamba mi ni mchumba wako? Hemedi alicheka sana alafu akaniuliza. <laughs> Kwani wewe ni wangu? 
Nilishindwa hata kumjibu. Nijikuta na baki kimya. Nikiwaza. Ndipo akaniuliza tena. Eti mama, eh? Mina ni yako pendo. Ah, mimi sijui. Nilimjibu alafu nikatulia. Hemedi aliendelea kucheka kwa muda mrefu, alafu nikamuliza. Hivi kweli Hemedi unanipenda? Nakupenda. Nakupenda sana. Ina maana huniamini? <laughs> Naelekea kukuamini lakini kwani umenipenda nini kiasi hicho? <laughs> Bas tu, unajua mwanamke bora ni ule anayejituma. Ninahitaji mke kama wewe. Sikupaswa kukuacha hivi hivi. Nahitaji kukutunza uwe mama mzuri. Kwa wanangu wawili tu. Mm, ndio. Ah, ngoja nikoge basi nitakupigia. Kuna kitu nataka nikwambie. Sawa. Nilikata ile simu kisha nikaitazama ile simu alioniletea. Nilifurahi kweli. Nilienda kuoga alafu sasa nikarudi na kujaribu kuiwasha. Sikuwahi kutumia iPhone kabla. Hivyo ilipelekea kuwa na kagum fulani hivi. Unajua tena? Mhm. Mm Watu tuliozoea Android alafu nakutana na iOS. Wewe patamu hapo. Niliachana nayo nikasema kesho yake nitaenda kumpatia anisaidie kuiweka sawa kabisa. Japo nilifurahi sana. Sasa nilitoka nikao napiga story na binamu yangu ambaye alikuwa ametoka Shinyanga. Tukala kisha tukalala. Usingizi haukunipitia usiku kocha. Niko natamani kukuche nianze kutumia simu ya iPhone. Yaani usiku ulikuwa mrefu kweli kweli. Asubuhi na mapema nilienda kazini kwangu. Nilipofika tu hivi, nilimtumia ujumbe Hemedi nikamwambia aje dukani kwangu. Akanijibu kwamba yuko busy labda atakuja baadaye. Sasa jioni saa moja alinitumia ujumbe. Njoa pambuzi on target tule nyama. Nikusetie na hiyo simu. Aliposema hivyo nilifunga haraka na kwenda aliponiita kwa sababu nilikuwa na pafahamu. Nilimkuta akiwa na rafiki zake wakiwa na kunywa pombe. Nikawasalimia na kuketi alafu nikaagiza juice. Tulikaa dakika kadhaa. Akawa ananionyesha namna ya kutumia ile simu. Licha kuwa tofauti kidogo na simu za Android lakini nilielewa kwa haraka. Baada ya hapo tulikula nyama akanipeleka chumbani alichonifanya kiukweli nilienda nyumbani nikiwa hoi kabisa Ilikuwa saa tano usiku Ila nilipofika hivi mama nilimkuta akiwa sebeni anasoma Biblia Akaniita jina langu Mwanangu pendo Mama usidanganywe na vitu vidogo kama simu Naona umebadilika Kwa nini mama unasema hivyo Nakwambia yule kijana aliyekunulia simu ndio yule niambia anataka kuoe. Nilitazama chini kwa aibu sijui ni mjibu nini ila mama akajua na kuniambia. Achana naye. Hafai kuwa mumeo. Mama, kwa nini unasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu namjua vizuri. Ni rafiki wa baba yako wa kipindi kirefu. Ila urafiki ulipotea kwa sababu ya tabia zake. Nashangaa sasa hivi karudisha urafiki. Baada ya mama kusema hivyo. Kikweli mimi sikumuelewa na maanisha ni lakini niliendelea kumuuliza maswali ili nimuelewe. Mama, kwani alifanya nini? Ha, bwana, nimeshakwambia hafai kuwa mume wako achana naye, ukienda huko usije ukarudi hapa ukilia. Nitakuchoma moto. Pumbavu. Hm. Mama alifoka akaniambia kwa hasira. Mama, nini? Au kisadini mama, nayo pia. Pia tabia Ukienda huko kuachwa ni mara moja tu, huna cha kumfanya. Hebu acha ujinga. Ainiambia hivyo mama. Sasa mimi sikuwa na cha kumjibu mama. Ila niliamua tu kuondoka zangu na kwenda chumbani. Siku hiyo hata sikuoga, maana nilikuwa nimeshaoga pale hotelini. Nilala mpaka asubuhi. Sasa Nilikuwa na binamu yangu na pigene story mbili tatu, alikuwa anajua natoka na Hemedi licha ya kutokupendwa na wazazi wangu hasa mama. Sikujua kwa nini mama alikuwa hampendi mwanaume yule, lakini baba kidogo alikuwa anampenda. Shazma, unajua mdogo wangu mimi sielewi kwa nini hawataki niolewe na Hemedi. Ah, achana na wanakonia wivu tu. 
Mimi ningepata mwanaume kama yule mwenye maisha mazuri kama yule. Ah, hmm, ningemganda sana. Na singekubali aniache hata hatu wa moja. Hmm, kweli eh? Lakini sijui kama ananipenda kweli. Hmm. Pendo, anakupenda. Hivyo nadhani kuna mwanaume ambaye anaweza kumnunulia simu ya ya milioni tatu Afa akupendi? Eh? Liulize tu. Kuna huyo mwanaume ambaye anaweza kukunulia simu ya milioni tatu Kuna wanaume tu wengine uliingia nao kwa mahusiano Yani simu tu hata laki moja, laki mbili walishindwa. Na walikuwa na uwezo. Unadhani hakupendi huyu kutoa milioni tatu Labda ungekuwa hujampa, ningesema maybe yani ni tamaa, lakini kumbuka umelala naye mara kibao. Mm, kweli eh? Tukio tunazungumza mara akaingia mama. Ikabidi tunyamaze na kumtazama. Ilikuwa ni wiki imepita tangu Emedi aninulie simu, lakini Sikuonyesha mapenzi ya dhati kwake kwa sababu nilikuwa nimepewa onyo. Nilikuwa na mjibu kwa mkato mara kwa mara. Na hata baada ya mama kuingia pale, Emedi alinipigia simu, alafu sikupokea. Akanitumia ujumbe. Bebe uko wapi? Nataka kuongea na wewe. Kuna surprise yako. Alisema na kupiga tena. Sasa ilinibidi nitoke nje ya nyumba na kupokea simu. Nikawaacha mama na Shazma wakiwa wanapiga story pale subline. Nikapokea simu. Mm. Hello mke wangu. Vipi? Nambie. Njoo basi tukutane. Wapi? Njoo njoo hapo hospitalini. Kwa nini nije? Kuna nini? Ah, kuna simu na kupeleka ukaone. Mm. tena. Ndio. Hai basi. Ngoja nijiandae. Okay. Basi, badeni niliondoka niliondoka nyumbani bila kumwaga mtu yote. Nikaenda mpaka hospitalini, nilipokutana na daktari, alinipeleka mta fulani hivi unaitwa CCM. Nilipofika hivi, alinionyesha kiwanja kipi ambacho alikuwa amekinunua. Baada ya kunionyesha kiwanja kile, aliniambia ni kwa ajili ya mtoto wetu wa kwanza. Alisema ameweka majina yetu, mimi na yeye. Nijisikia faraja akanipeleka mpaka nyumbani ila sasa nikiwa sijashuka kwenye gari. Tulianza kupigana denda pale pale getini. <laughs> Nijisikia vizuri. <laughs> akaniuliza, "Kwa nini siku hizi hunijibu vizuri message zangu?" Na mara kadhaa simu hupokei. Mimi sikuwa na cha kumjibu. Mimi nilikuwa nafanya vile kwa sababu nilikuwa najaribu kujiweka mbali naye tangu mama alipokuwa ameniambia kwamba yule mwanaume hafai kuwa mume sahihi kwenye maisha yangu. Aliniomba ni mjibu swali hilo kwenye simu. Nilikuwa nimesha mpenda lakini vizingiti jamani vilikuwepo vya kutosha. Sasa nikiwa nyumbani, nilipokea simu kwenye namba mpya. Nikapokea na kuuliza nani? Sauti ya kike ikasikika upande wa pili. Hivi, umeamua kabisa kuvuruga mahusiano ya watu? Nikashtuka na kuuliza, mm, mahusiano ya nani tena? Huyo mtu akajibu, mm, Unamuumiza mtoto wa watu. Bado anampenda Hemedi. Hebu waachie maisha yao bwana. Alisema yule mwanamke, nikaamua kumuuliza, nimevuruga mahusiano ya nani? Akanijibu, wewe si tulikwambia kwamba Hemedi anatembea na yule binti wa Kiarabu yule Jack yule. E, lakini bado unamngangania, kila siku tu mtoto wa watu analia huku. Hebu waachana basi na hayo mambo. Waache na mahusiano yao. Mm. Nilihuzunika. Sikujua ipo hivyo lakini nakumbuka baadaye niliamua kumpigia Hemedi nikiwa nje barazani nikaanza kuongea naye na kumuuliza Hemedi kwa nini napigiwa simu za vitisho kwamba naribu mahusiano yako we na Jaki He mahusiano yapi mimi na Jaki mbona sikuelewi Ah nimepigiwa hapa simu na mtu ambaye simfahamu Ananiambia na haribu mahusiano yako kati yako na Jaki. Lakini we unakana, kwa nini sasa? <laughs> Ebu nitumie namba ile kupigia. Okay. Ilikata simu na kumtumia ile namba. Nilipomtumia tu yule mwanaume nikasikia sauti ya mama nyuma yangu. Unaona sasa? Mimi nakwambia ukweli kwamba yule mwanaume hakufai lakini unanipuzia. Ona sasa. Mama Kwani aa uh -uh, wewe tulia nikwambie tu kweli mwanangu. 
Huyu kijana alishawahi kunisumbua sana nitembee naye. Alisema mama, macho ali. Ola, yani macho alinitoka nikashindwa kuelewa ni kweli au ni uongo. Ni uhalisia au naota. Du. 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 Nilishtuka sana sikuamini sana maneno yale. Tangu saa ile nikawa sina amani sana na Hemedi. Ilikuwa ni kumu sana kumwambia kwamba mama ameniambia vile. Nilijikuta niko njia panda. Sijui nifanye maamuzi gani ili niweze kuachana naye. Baadaye kidogo alinitumia ujumbe na kufata. Nikakausha kimya, akatuma tena, jiandae. Sikujua tunaenda wapi lakini aliponifuata home niliondoka naye mpaka tukafika alipokuwa anaishi tukaingia ndani. Tumekuja kufanya nini? Wetende. Alisema huku akinivuta mkono tukaingia hadi Sebleni akafoka. Jaki. Alikuwa anamuita Jaki ambaye alitika akiwa tayari ametua Sebleni. Abeka ka. Alipofika alishtuka kuniona pale. Njob. Alisema Hemedi huku aketi kwenye sofa. Mimi bado nilikuwa nimesimama hata sielewi. Ndio kaka. Alisema binti, jamani ni mrembo kweli kweli. Nilishakwambia na wao. Au sijakwambia. Ushaniambia kaka. Mimi nimetembea na wewe. Na hapana kaka, hujawahi. Sasa kwa nini unatangaza kwamba niko kwenye mahusiano mimi na wewe? M- mimi ndio wewe. Nilipokuja na huyu dada hapa, nilikwambia ni nani? Eh? Alisema Hemedi huko akinyosha kidole. Uninambia ni mchumba wako. Nilikwambia nataka kumfanyaje? Kumuoa. Sasa kama nikwambia ni mchumba wangu, mbona unataka kuniharibia? Kaka, mimi sijasa pumbavu wewe. Nimeshajua ndio tabia zako kuniharibia eh? Hata kwa mama yake Nasra, ni wewe ulikuwa unafanya hivyo. Jake alikaa kimya kabisa. Hakujibu chochote. Nikabaki na muona mnafiki mkubwa anataka kuninyima bahati yangu, Hemedi akasema. Kuanzia leo sikutaki ndani kwangu. Natafuta mfanyakazi mwingine. Bosi, kaka, nombo nisamee. Binti alianza kulengwa na machozi mpaka akapiga magoti chini. Nomba kaka unisamee. Sturudi tena. Alisema huku akilia sana. Toka. Mimi nahitaji mke. Alafu kazi kuniharibia tu. Hapana bosi, nombo nisamee sifanye hivyo makusudi ila nafanya hivyo kwa sababu nakupenda. Alifunguka mtoto jaki nikashangaa. Nilimuona Hemedi mwenyewe amedua. Anamtazama na kumuliza. Unanipenda? Mimi? Aliuliza Hemedi huku akiwa anajishika kifuani mwake kwa ajili ya kuonyesha nafsi. Jaki akiwa na Lia alitikisa kichwa kumaanisha ni kweli alikuwa anampenda. Hmm. Hemedi alinigeukia akaanza kunishangaa kaniuliza. Unamsikia huyu mjinga? Eh? Unamsikia unamsiki huyu mjinga anavyoongea? Nikatikisa kichwa na kuendelea kusikiliza. Eti anaongea nini huyu? Hivi mimi naweza kupendwa na katoto. Niliko kakuza mimi. Mm. Niliguna sikujua anafanyaje. Najua machungu ya mapenzi kupenda ni tabu kweli kweli jamani. Sana. Naamini hata nawe msikilizaji imesha kutokea. Kupenda ni tabu kweli kweli. Tena umpende mtu ambaye hana time na wewe. Huenda ikawa binti alikuwa anampenda muda mrefu sana lakini ameshindwa kumwambia. Sinajua hata tamaduni za Kiafrika. Nilijua jinsi anavyoumia binti yule. Alikuwa analia maskini. Da, sikujua nimsaidie vipi. Sasa mimi nilichokifanya niliondoka tu pale nyumbani kwa Hemedi nikaenda kukaa nje ya geti. Nikiwaza nifanyeje? Mbona mwanaume ananiumiza hivi? Nilipoona muda umeenda, yeye hanifuati. Nilisimamisha pikipiki iliyokuwa inapita pale nikaondoka nayo mpaka nyumbani kwetu. Nilikaa na mawazo tele siku hiyo. Baada ya siku mbili akanifuata kazini na kukiri kwamba ameshamfukuza yule msichana kazi. Bado sikulidhia. Yaani sikulidhika naye kabisa kwa sababu kwanza ni kwa simuamini hata kidogo. Hmm. Kwa hiyo mtoto Nasra yeye yuko wapi? Ah, yule house girl ameenda alipo mama Nasra. Mimi sikataka toto kadogo tena. Nataka ni kuoe wiki ijayo. Ah, sitaki kuwa na wewe. Kweli pendo? Ndio. Pendo. Utaki kuwa na mimi? Ndio, sitaki. Okay. Alisema Hemedi huku akisogelea gari yake akapanda huyo akaondoka. 
Zilipita siku mbili hatujatafutana ndipo siku ya tatu akantumia ujumbe. Pendo, naomba nije kwenu nijitambulishe. Nikaifuti ya mbali, akaongeza tena. Pendo umekataa ni siku wewe. Nikamjibu ndio sikutaki. Okay. Hutaona tena ujumbe wangu kwako. Alisema hivyo. Sasa sikuwa na namna nafsi ilikuwa imeshamkataa kabisa lakini nilikuwa na jinsi vibaya nilisi tumbo linanisumbua sumbua kidogo Nilikuwa nyumbani na Shazma ambaye ni binamu yangu alinishauri nikapime mimba lakini nikapuzia Nilipoongea naye masuala ya Hemedi kutaka kunioa alinishauri sana nimkubali lakini nigoma Baada ya wiki mbili nikashawishika kabisa kwamba nimkubalie lakini kila nilipompigia simu Hemedi akupatikana Niliondoka nikaenda hadi katika hospitali iliyokuwa anafanya kazi. Nikauliza kama nitamkuta akasema hakuhudhuria kazini kwa sababu ana mambo ya kifamilia amembana. Hata hivyo mimi sikuridhia nilitamani niende nikamjibu maana alikuwa ameonyesha upendo wa dhati kwangu kwa kipindi kifupi. Nilienda mpaka nyumbani kwake nikagonga getini hapo nilipofunguliwa nilikutana na sura ya Farida ambaye alikuwa ni mmoja wa wapangaji wake. Farida alinitazama akashtuka kidogo ila akanikaribisha nikazama ndani ya geti. Nilipofika ndani nilikuta gari ya Hemedi imepaki pale. Nikapata weni moyoni nikiamini yupo. Hello ndugu yangu, nimemkuta Hemedi. Niliuliza nikaona Farida amegeuka na kumtazama yule mpangaji mwingine ambaye alikuwa amekaa kwenye kibao cha mbuzi akiwa anakuna nazi. Alafu akanigeukea tena na kuniuliza. Kwani hajakuaga? Mm. Niliguna kisha nikasema hapana. Oh, hayupo Tanzania. Hayupo. Ndio maana apatikani. Ndio. Ameenda Ethiopia. Ethiopia? Kuna nini? Ah, nafikiri tulikwambia kwamba na mahusiano na yule binti wa kazi ambaye alikuwa na asili ya Ethiopia. Na ameenda kumalizia maswala ya harusi. Wewe. Ndio hivyo. Si tulikwambia usikolee sana ama Nikashtuka sana na kusema du sikujua pole. Yeye dada alisema hivyo. Niliondoka nikiwa naumia sana, nikarudi nyumbani tumbo likazidi kunisumbua mpaka nikajisikia nikapime mimba. Kupima hivi? Oya oh, we. Kitu cha mwezi mmoja kimeingia. Du. He. I say. Sasa nikawa niko njia panda na waza mengi mpaka sasa. Na waza mimba ni itoe au niache nizae tu. Nikaona waza hivi uzembe wangu ndo ulifanya Hemedi awane na Jaki au alianza kitambo lakini akawa na nificha. Nilikuwa nawaza sana. Sasa hebu naomba unishauri kwenye hilo msilizaje. Tunapoendelea kuisubiri sehemu ya pili tafadhali naomba ukomenti ushauri wako kwa chochote kile ambacho unaona kinaweza kuwa sahihi. Mr. B bwana mishia hapo nilikusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako wa muda wote Lucas Lumbas kutoka hapa simulizi mixi Bye bye